என்னுடைய ஞானக்கணவர் சிவர் அவர்களுக்கு வணக்கம் அதாவது நம்ம பார்க்க போறது சங்கம யுகம் சிவ பெனசுலர்னா வரிசைன்னு போடுற நீங்க தூய செயல செய்யுங்கிறாரு நரகம் என்பது தலைகீழ்படி சொர்க்கம் என்பது நேர்படி நரகம் என்பது மேல கடைசி ரங்க எடுத்தவன் இருப்பான் கீழே ஃபர்ஸ்ட் ரங்க எடுத்தவன் இருப்பான் அப்போ மொத்தம் நூறு பேர் இருக்கும் அந்த உலகத்துல அப்படின்னு சொன்னா மேல நூறு இருக்கும் கீழே ஒண்ணு இருக்கும் இதுதான் நரகம் மேல நூறு கீழே ஒண்ணு அந்த ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஜீரோ அந்த ஜீரோ சங்கம யுகம் மறுபடியும் ஒண்ணு அந்த ஒண்ணுதான் சொர்க்க படிக்கட்டு நூத்தி ஐம்பது வருடம் முழுமையான சொர்க்கம் அங்கதான் இப்ப போறதுக்கு சிவாப்பா ஒன்னாவது படிக்குள்ள நுழையறதுக்கு ஜீரோல வந்து என்ன பண்றாரு சொர்க்கம் எப்படி இருக்கும் அங்க குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்குள்ள நுழையலாம் நீங்க எதற்காக பிறந்தீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்குள்ள நுழையதான் பிறந்திருக்கீங்க சோ இப்படிப்பட்ட காலச்சக்கர ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அப்போ ஒண்ணு நூத்தி ஐம்பது வருடம் தான் முழுமையான சொர்க்கம் ஆனால் ஒண்ணுக்கு தகுதி இல்லாதவன் ரெண்டுக்கு போவான் ரெண்டுக்கு தகுதி இல்லாதவன் மூணு மூணுக்கு தகுதி இல்லாதவன் நாலு நாலுக்கு தகுதி இல்லாதவன் அஞ்சு இப்படி போயிட்டே இருப்பான் வரிசையு அப்ப எங்க போய் முடியும் நூறுல போய் தான் முடியும் நரகத்துல மேல நூறு இருக்கு கீழே ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா சொர்க்கத்திலையும் ஒன்னு இருக்கும் அதே நூறும் இருக்கும் புரியுதா ஆனா ஒண்ணுங்கிறபடி சொர்க்க முழுமையான சொர்க்கம் ரெண்டு மூணு நாலுன்னா குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும் ஆனா நீங்க எந்த படியில நிக்கிறீங்கிறது இப்ப சங்கம யுகத்துல தெரிஞ்சிடும் உங்க செயலின் காரணமாக உங்க குணத்தை பொறுத்துதான் செயல் உருவாகும் அப்போ குணம் மாறுனா செயல் மாறும் சிந்தனை மாறுனா குணம் மாறும் குணம் மாறுனா செயல் மாறும் அப்போ முதல்ல நம்ம மாத்த வேண்டியது சிந்தனைய சிந்தனைய மாத்தணும்னா கண் எதிரே நடக்கக்கூடிய செயலை மாற்றணும் இது ரொம்ப அவசியமானது ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஐம்பூதம் ஐம்பூதங்களை வச்சுத்தான் ஆகாயம் உயிர் உயிருடைய வந்து சிந்திக்குது உயிர்னா என்ன ஆத்மா ஆத்மானா என்ன ஆகாயம் இந்த ஆகாயம் எப்படி சிந்திக்குது எப்படி பாக்குது எப்படி பேசுது அப்படின்னா இந்த உடம்புல உள்ள ஐம்பூதங்களை அதாவது ஐம்பூதங்கள் அப்படிங்கறத விட ஐ ஐந்து கண் காது மூக்கு அப்படி நம்ம சொல்லுவோம்ல சோ அத பயன்படுத்தி தான் பேசுது பாக்குது கேக்குது எல்லாம் பண்ணுது ஓகேங்களா இந்த ஐம்பூதங்கள் வந்து அதுக்கு எப்படின்னா ஒரு இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய ஒரு சக்தின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதாவது பெட்ரோல்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் டீசல்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த ஐம்பூதங்கள் எப்படின்னு சொன்னால் காற்று நெருப்பு நீர் இது எல்லாமே இந்த உடம்பை இயக்குது இதில் ஒன்று அஞ்சாவதா உள்ள ஒன்று தான் ஆகாயம் இது தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய சக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னன்னு சொல்லலாம் சக்தின்னு சொல்லலாம் இதில் இன்னும் கூர்ந்து கவனித்தோம் அப்படின்னா அப்போ உயிர்னா என்னன்னு ஒரு கேள்வி வருது சரி ஆகாயங்கிறது ஒரு சக்தி அப்படின்னா உயிர்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உயிர் அப்படிங்கிறது மின்னல் மின்னல் எங்கேருந்து உருவாகுது மின்னல் எப்படி அது ஒரு கரண்ட்டு அந்த கரண்ட்டு தான் எங்கேருந்து வருது ஓகேங்களா அது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயமாக தான் இருக்குது கரண்ட்டு மாதிரின்னு தான் சொல்கிறேன் கரண்ட்டு தான்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஓகேங்களா வானத்தில் உள்ள மின்னல் தான் நான் கரண்ட்டுன்னு உச்சரிக்கிறேன் அப்படி புரிஞ்சுக்குங்க ஓகேங்களா நீங்க உடனே சுவிட்சு போடுற கரண்ட்டு மனிதன் கண்டுபிடிச்ச கரண்ட்டை வச்சு யோசிக்காதீங்க நான் சொல்றது மின்னல் மாதிரி ஓகேங்களா அந்த மின்னல் என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் நீங்க உருவாக்குன்ற செயலின் அடிப்படையில் தோன்றிய ஆகாயத்திலிருந்து வெளியேறக்கூடிய மின்னல் ஆக மொத்தம் அந்த மின்னல்ங்கிறது உங்களுடைய சங்கல்பங்களால் உண்டான சக்தி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது உண்மையில் நினைக்காதீங்க அது உண்மைதான் அப்போ இந்த ஆகாயம் வேற மின்னல் வேற இப்ப இந்த ஐம்பூதங்களும் இந்த உடலை இயக்குகின்றன நீங்க எடுக்கக்கூடிய சங்கல்பத்தினால் மின்னல் உருவாகுது அந்த மின்னலின் மூலமா தான் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு தானாகவே நடைபெறுகிறது 
புரியுதுங்களா நீங்க ஒரு சங்கல்பம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பயங்கர தூய்மையான நல்ல செயலை செய்யக்கூடிய தூய்மையான குணம் உருந்து பொருந்திய ஒருத்தரா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா சிவாப்பா மீது நம்பிக்கை நிச்சய புத்தி நன்றி கலந்த பணிவு வைராகியத்தோட சிவாப்பாவை நினைவு பண்ணி நீங்க சங்கல்பம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த சங்கல்பம் உலகம் முழுவதும் மாறும் ஓகேங்களா நீங்க உலகம் முழுவதும் அப்படியாப்பட்ட சங்கல்பம் எடுத்து மாத்தணும்னாலே முதல்ல நீங்க சுய மாற்றம் அடையணும் அப்ப உங்க சங்கல்பம் தூய்மையானதாக இருக்கணும் அந்த சங்கல்பம் தூய்மையா உங்களுக்கு இருந்தா பத்தாது அந்த சங்கல்பத்தால உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் அதன் வழி வரும்போது அவர்களுக்கும் நன்மை வயக்க வேண்டும் அப்போ நீங்க எடுக்கக்கூடிய சங்கல்பம் பொது நலமாக இருக்கணும் சுய நலமாக எடுக்கக்கூடிய சங்கல்பம் அது உங்களுக்கு மட்டுமே சுகத்தை கொடுக்கும் பொது நலமாக நீங்க ஒரு சங்கல்பம் சிந்தனை பண்ணி எல்லா உயிர்களுக்கும் இது பயன் தருமா அப்படின்னு சிந்தனை பண்ணி எடுக்கும் போது அது பொது நல சங்கல்பமாயிடும் அப்போ அதன் வழி மற்ற கீழ் கீழே உள்ள உயிர்களும் வருவார்கள் அந்த சங்கல்பப்படி கிரகங்களும் இயங்குவார்கள் இப்படித்தான் சிவா அப்பாவால் உலகம் காலச்சக்கரம் என்ற கிரகங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கிரகங்களுக்கு ஏற்ப இங்கே பூமி பிளேட்டு மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதனுடைய தன்மை பூமி பிளேட்டுனா நான் சொல்றது பூமி நம்ம வீடு கட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா விவசாய நிலங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து காலச்சக்கரங்களுக்கு ஏற்ப மாறும் அந்த காலச்சக்கரம்னா என்ன கிரகங்கள் அந்த கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உருண்டை உருண்டையா இருக்கிற அவற்றை எவ்வாறு சுழல்கிறது அப்படின்னா இங்கே பூமியில் மனிதர்கள் மற்றும் அனைத்து உயிரினங்களும் எடுக்கக்கூடிய சங்கல்பங்களின் வழியாக சுழல்கிறது அதுதான் உறுதிமொழின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சங்கல்பனா ஒண்ணும் இல்ல உறுதிமொழி ஓகேங்களா அப்ப நீங்க எப்பேற்பட்ட சங்கல்பம் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு பாருங்க நீங்க சங்கல்பம் எடுக்க 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 அது பொது நலமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு மின்னல் சக்தி கூடிக்கிட்டே போவும் வலிமையா இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதுவும் சிவாப்பா மீது நம்பிக்கை நிச்சய புத்தி நன்றி கலந்த பணிவு வைராகியம் வைக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு புலப்படும் இது சிவாப்பா கொடுக்கின்ற புத்தி ஓகேங்களா அப்ப என்ன கொடுக்கறாரு ஏன் பக்தி பண்றோம் அதாவது நீங்க சைக்கிள்ல போறீங்க நேரா போறீங்க ரெண்டு பக்கமும் வழி வந்துருச்சு நடுவில் நிக்கிறீங்க எந்த பக்கம் போறதுன்னு தெரியாம சோ இதுதான் ஒரு இதுதான் செயலுக்கு உண்டானது ஞாபகம் வழினா வழி இல்லை நான் சொல்றது செயல் அப்ப அந்த செயல் எந்த பக்கம் போறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்ப சிவப்பா மீது பக்தி பண்றீங்க உருகுறீங்க சோ அப்ப உங்களுக்கு ஒரு புத்தி வெளிப்படும் அந்த புத்தியின் வழியா போயிருந்தீங்கன்னா தூயமையான வழியில போறீங்கன்னு ஆயிடும் ஆனால் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது பத்து லட்சம் தான் ஆனா இருபது லட்சம் கடன் வாங்கணும்னு ஒரு மனசு சொல்லும் வேணா வேணா கடன் வாங்கிட்டா அடைக்க முடியாதுன்னு ஒரு மனசு மனசு சொல்லும் அந்த மனசு யார்கிட்ட நீங்க பக்தி பண்ணாதான் அதுவே சொல்லும் ஆனா நல்ல ஆழமா சிவாபா மீது நம்பிக்கை இருக்கும்போது நீங்க கடன் வாங்காம நல்ல வழியில தப்பிச்சு போயிடுவீங்க பத்து லட்சம் தான் உங்ககிட்ட சொத்து மதிப்பே இருக்குன்னா இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் கடன் வாங்கி என்ன பண்றது சோ அப்ப நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் இல்லையா அப்போ நீங்க சிவாபா மீது பக்தி பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மனநிலை வந்து பத்து லட்சத்துக்கு தான் நம்ம மட்டும் இருக்கா அப்ப ரெண்டு லட்சம் கடன் போதும் அப்படின்னு சொல்லி கடனை வாங்கி நீங்க வேற ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணுவீங்க உங்க ஒய்ஃப் எவ்வளோ பேராசை கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் நீங்க தூய பக்தி சிவா அப்பா மீது வச்சிருந்தீங்கன்னா இப்படித்தான் குடும்பம் பண்ணுவீங்க ஆனால் நீங்க பத்து லட்சத்துக்கு மேல இருபது லட்சம் கடன் வாங்கி நீங்க அதை வச்சு உங்க பொண்டாட்டி பேராசை தொல்லை தாங்க முடியலன்னு சொல்லிக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் திரியுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிவப்பா மீது நம்பிக்கை நிச்சய புத்தி நன்றி கலந்த பணிவு வைராகியம் பக்தி பணிவு பக்தினா பணிவு இல்லைன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு அதனால பொண்டாட்டிய ஒரு காரணமாக்கி உங்க மனம் அதன் வழி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது அதர்ம வழியில் பத்து லட்சத்துக்கு இருபது லட்சம் நீங்க வாங்குறீங்கனாலே நீங்க ஏமாத்துக்காரர் தான் ஏமாத்த தான் போறீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அதனால உங்களால பெருசா ஒன்றும் முன்னேறிட முடியாது பெருசா அடைக்க முடியாது கண்டிப்பா ஏமாத்திருவானுங்க பத்து லட்சம் வாங்கினாலும் ஏமாத்திருவானுங்க இல்லையா எங்க கிட்ட கூட ஒருத்தவங்க பத்து லட்சத்தை வாங்கிட்டு ரெண்டு மூணு லட்சத்தை ஏமாத்திட்டான் அப்படின்னா பாருங்களேன் எப்படி ஏமாத்தினா பிஸ்னஸ் வழியில ஏமாத்திட்டான் பிஸ்னஸ்னா உளுந்து பயிர் வாங்கி விற்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த கை மாத்தும் போது அவன் அது போல ஏமாத்திட்டான் அப்போ இது வந்து பிஸ்னஸ் லெவல்ல போயிட்டு இருக்குது ஆனா 
பிஸ்னஸ் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணி ஆகணும் அவன் கையில் பணம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவன் உளுந்து போயிடும் அவன்கிட்ட ஏற்றி ஆகணும் அவன் விற்றுட்டு வந்து தான் நம்மள்ட்ட பணம் கொடுப்பான் அதனால் இதில் ஏமாற்றுறது கெட்டவன் இருக்கா தான் செய்கிறான் இதில் நம்ம ஏமாறத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆனாலும் செய்கிறாங்க இந்த தொழில் தான் தெ தெரியுங்கிறதால நிறைய பேர் செய்கிறாங்க ஸோ இவன் ஏமாத்திர வம்சம் வேற அது அது வேறப்பட்ட வம்சம்னு வைங்களேன் ஆனால் இப்போ வம்சம் இல்லை இது சங்கமயுகம் சிவா அப்போ வரிசைன்னு போடுறாருங்கிறத எந்த இடத்துலையும் மறந்துடாதீங்க இப்போ எவனவனுக்கும் எவன் பிள்ளையும் வம்சம் கிடையாது கெட்டவனுக்கும் நல்லவன் பிறந்திருப்பான் நல்லவனுக்கும் கெட்டவன் பிறந்திருப்பான் என்ன காரணம் இங்கே வரிசைன்னு சிவா அப்போ போடுறாரு எப்பேற்பட்டவங்களுக்கும் எப்பேற்பட்டவங்க வேணாலும் இங்கே பிறப்பாங்க அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது உடனே ஓ வம்சமா எவனா ஒருத்த ஏமாத்துறோம் அப்போ இவன் பிள்ளையும் ஏமாத்தோம் அப்படிலாம் முடிவு பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா இது சங்கமயுகம் ஆனால் இந்த சங்கமயுகம் நூறு வருடம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வம்சம் உருவாகும் அங்கே நல்லவனுக்கு நல்லவன் தான் பிறப்பான் கெட்டவனுக்கு கெட்டவன் தான் பிறப்பான் நரகத்தில் ந கெட்டவனுக்கு கெட்டவன் தான் பிறப்பான் சொர்க்கத்தில் நல்லவனுக்கு நல்லவங்க தான் பிறப்பாங்க ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குது நீங்கள் நரகத்துக்கு போகிறீங்களா சொர்க்கத்துக்கு போகிறீங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு பிறவி கொடுத்து செக் பண்ணி வரிசைன்னு போடுறாரு இப்போ தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ காலச்சக்கர ஞானத்தையும் ஐயாயிரம் வருடத்துக்கு ஒரு தடவை தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு சிவப்பா இப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நூறு வருடம் சொல்லிக்கொண்டே வாயால் பேசிக்கொண்டே மற்றவர்களுக்கு பிரம்மகுமாரி சென்டர் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் வரும் அதில் சிவபாபா ஸ்பீக் வீடியோன்னு போட்டிங்கன்னா வரும் ஹிந்தியில் தான் பேசுவார் வா அதாவது மனித உடம்புக்குள்ள வந்து வாயை பயன்படுத்தி பேசுவார் அப்போ அந்த பேசுகிற வாய்ஸை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியும் அது மட்டும் இல்லை அவங்க சிவாப்பா இல்லாத போது அவங்க எப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக நம்மள மாதிரி பேசுவாங்க ஆனால் சிவாப்பா வந்த பிறகு அந்த உடம்புக்குள்ள பேசுகிற பேச்சு பயங்கரமாக பக்காவாக எப்படி இருக்கும் அப்படி அழுத்தந்துருதுமா ஸ்ட்ராங் எப்படி சொல்கிறதுன்னா நல்ல அஸ்திவாரம் பயங்கரமான ஸ்ட்ராங்காக பேசுகிற அந்த ஒரு தன்மை தெரியும் புரியுதுங்களா அண்ணா இப்படித்தான் அப்படின்னு அதிகாரமாக பேசுவோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்ட்ராங் அந்த ஸ்ட்ராங்கை தான் ஒவ்வொரு மனிதர்த்தையும் சிவாப்பா ஸோ எதிர்பார்க்குறாரு அதர்ம வழியில் போகிறவன் என்ன பண்ணுறான்னா இப்படித்தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு அவன் ஓடிட்டு இருப்பான் ஸோ அதான் அதர்ம வம்சத்தை சேர்ந்தவன் ஆனால் தர்ம வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க எப்படி இருக்கணும் நான் ஸ்ட்ராங் அதிகாரமாக நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் இதுதான் தர்ம வழி தர்ம வழிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் யாருக்கும் இங்கே தெரியாமல் இருக்காது அதுவும் முப்பது வயது கடந்தவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் முப்பது வயதுக்குள்ளே உள்ளவன் அதிகமாக அறியாமல் இருப்பான் ஏன்னா நிறைய புத்தகம் படிச்சிருக்க மாட்டான் நிறைய விஷயம் தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் முப்பது வயசுக்குள்ளே உள்ளவனுக்கு தெரியாது அதனால் ஷூ அப்பா அதை பார்த்துப்பார் ஓகேங்களா முப்பது வயதை கடந்தவனுக்கு அனைத்தும் தெரியும் அதை மீறியும் அவன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னா அதுக்கு யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அவன் மீண்டும் மீண்டும் இந்த காலச்சக்கரத்தில் நரகத்துக்குள்ளே போயிட்டு வர வேண்டிய சூழ்நிலையில் அவன் இருப்பான் ஓகேங்களா அதனால் இப்போ முடிவாகுது ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்கிறார் இப்போ நான் வரிசைன்னு போட்டுட்ருக்கேன் நீ நரகத்துக்கு போகணுமா சொர்க்கத்துக்கு போகணுமா நீ தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் சங்கல்பனுங்க அந்த சங்கல்பத்துப்படி தான் மின்னல் உருவாகின்றதுங்கிறத தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ அந்த மெயினாக மின்னலுக்கு தான் அங்கே மதிப்பு அந்த மின்னல் அதிகமாக இருக்க 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 தான் நீங்கள் சிவாப்பாவை நினைவு பண்ணால் கூட டக்குன்னு கனெக்ட் பண்ணுவார் டக்குன்னு கனெக்ட் ஆகும் அவர் பண்ணுறது இல்லை டக்குன்னு கனெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா உங்கள் சங்கல்பம் தூய்மையாக பொது நலமாக இருக்க 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 தான் என்ன உடனே பொது நலனே சம்பாரிச்சு காசு பணத்தெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் தெருவில் வச்சுக்கிட்டு அந்த பொது நலமே நான் பேசல ஞானம் கொடுக்குறீங்களா அதுதான் பொது நலம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எல்லாருக்கும் தூய தர்ம வழி ஞானத்தை கொடுக்குறீங்களான்னு ஃபஸ்ட்டு செக்கிங் பண்ணுங்கள் அடுத்தது உணவு உடை யாராவது ரோட்டில் இல்லாமல் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்களா அப்போ கொடுங்க தூக்கிட்டு போய் கொடுக்கணும்னு இல்லை உங்களை வந்து கேட்குறாங்களா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இவங்களால உடலாலேயும் ஒன்றும் முடியல ஸோ அப்போது எது உணவு உடை ரெண்டு மட்டும் வேறு எதுவும் இங்கே கொடுக்க வேண்டாம் இது ரெண்டு தான் முக்கியம் அதுவும் முக்கியமாக உணவு ஓகேங்களா அப்போது உணவு உடை நீங்கள் பார்த்து கொடுக்கலாம் இதை தவிர எந்த ஒரு சேவையும் நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியமே இந்த உலகத்தில் கிடையாது அப்படிங்கிறது ஓகே ஞானம் அடுத்தது உணவு உடை இது மூணும் உங்களால் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் பொது நலமாக தான் இருக்கீங்க ஓகேங்களா ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானமாக இருக்கணும் பொது நலமாக எல்லா உயிர்களும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஞானத்தில் வந்தால் சுகத்தை அனுபவிக்கணும் உடம்பாலையும் உயிராலையும்
வாங்க நடு வீட்டில் தான் நீங்கள் படுத்து குழந்தை பெற்றுக்கணும் என்ன ரோட்டில் படுத்து குழந்தை பெற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு கே அப்படின்னு சொன்னால் கேட்குமா கேட்காது இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெள்ளைப்பண்ணி கருப்பு பண்ணி காட்டுப்பண்ணி இருக்கா ஆடு கொடியாடு செம்மறி ஆடு வரையாடு ஏதோ ஆடில் நிறைய ஆடு இருக்குது அப்புறம் மாடு சிந்தி மாடு நாட்டு மாடு சீம மாடு என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஜாதி மாடு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாட்டோட வகையெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க எதுக்கு நான் ஒரு அடையாளத்துக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் நாய் நாட்டு நாய் டாபர் நாய் அது போல் நிறையா வகை இருக்குது அப்போ குரங்கு சிப்பாஞ்சும் குரங்கு அப்புறம் என்ன குரங்கு சொல்லுவாங்க மனித குரங்கு அப்போ மனித குரங்கு நீ அங்கே வந்தது யோசிச்சு பாருங்கள் மனித குரங்கு எடுத்துகிட்டு குரங்கு மனிதன் வச்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இப்போ செம்மறி ஆடு கொடி ஆடுன்னு வருது அப்போ அந்த கொடி மாறுது செம்மறி மாறுது ஏன் மாறுது ஆடு ஆடுன்னு தான் வருது ஏன் மாறுது முன்னாடி உள்ளது அது போல தான் இங்கே நம்ம எளிமையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக மனித குரங்குங்கிறத விட குர குரங்கு மனிதன் அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா அங்கே நமக்கு எளிமையாக இன்னமும் புரியும் அதுக்காக குரங்கு மனிதன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் வச்சுங்களேன் வாயில் உச்சரிப்புக்கும் கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் இப்போ ஆடு செம்மறி அப்படின்னா கொஞ்சம் கடப்பாக தானே இருக்குது ஆடு செம்மறி இன்னும் ஆடு செம்மறி வாயில் வர மாட்டேங்குது அப்போது வித்தியாசமும் புரியணும் சொல்கிறதுக்கு எளிமையாகவும் இருக்கணும் அதுக்காக தான் பேர் வச்சுருக்காங்க வகை புரியணும் சொல்லி அழைக்கிறதுக்கு ஒரு பேர் வேணும் ஆக மொத்தம் இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஜாதிகள் அப்படின்றது எல்லாமே இங்கே சிவா பவால் கிரகங்களால் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு தான் இருக்குது அதற்கு ஒரு பேர் வச்சான் பார்த்தீங்களா அது தப்புன்னு உலகம் பேசிகிட்டு இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இங்கே கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கியிருக்கிறாரு அப்போ ஜாதியை வந்து எவனோ ஒருத்தன் உருவாக்கிட்டான்னு இவனோ மோதிட்டு கிடக்குறானுங்க ஜாதியை யாருமே படைக்கல அந்த ஜாதிங்கிறது தனித்தனி குழுவாக தானாக உருவாக்கி வந்திருக்கு அதற்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கான் கூப்பிட்டு அழைக்கிறதுக்கு இல்லைனா எப்படி கூப்பிடுவீங்க குட்டையாக நெட்டையாக மூஞ்சில் புள்ளி பிள்ளையாக இருக்குமே அவனை கூட்டுவா அவன் என்ன பண்ணுவான் என்னடா என்னை இப்படி கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு அவனை வந்து சண்டை போடுவான் இல்லையா இப்போ நாய் இருக்குன்னா எத்தனை வகையான நாய் இருக்குது அதுக்கும் பேர் இருந்தாதுன்னா சொல்லி அழைக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் யார் மேலே உங்களுக்கும் வருது மனுஷன் பேர் வச்சது தப்பா அல்லது கடவுள் ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய முகமும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு டாபர் நாய்னா அது ஒரு இதாக இருக்கு நாட்டு நாயினா அது ஒரு இதாக இருக்கு அப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு பேரில் மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்கா நாட்டு நாயிங்கிறோம் டாபர் நாயிங்கிறோம் இப்போ உடம்பால் மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்கா போலீஸ்காரங்க இந்த மோப்ப நாயின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிடிச்சி வித்துட்டு போவாங்களே அது பேர் எனக்கு தெரியல ஸோ இப்போ அந்த நாய்க்கும் ரோட்டில் தெரியுதுங்களே நாட்டு நாய்க்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஏன் நாட்டு நாய் எடுத்துகிட்டு போய் போலீஸ்காரங்க மாப்ப முடிக்க வைக்க வேண்டியதானே அப்போ இரண்டு நாய்க்கும் சக்தியால் அதாவது அது அது உள்ளே இருக்கிற சங்கல்ப சக்தியால் உருவான மின்னல் சக்தி வித்தியாசம் அடையுதுங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது புரியுதா அதனால தான் இது நாட்டு நாயாக இருக்குது அது டாபர் நாயாக இருக்குது சாரி மோப்ப நாயாக இருக்குது அப்போ டாபர் நாய்க்கு மட்டும் ஏதோ ஒரு குணம் இல்லாமல் இருக்குமா என்ன நாட்டு நாயை விட டாபர் நாய் விழிப்பாக இருக்கும்னு அர்த்தம் அதனால தானே எல்லோரும் வீட்டுக்கு முன்னாடி அதை கட்டி வச்சுருக்குறாங்க அப்போ ஏதோ ஒரு குணாச்சாரம் சங்கல்பத்திலான மின்னல் சக்தி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கிறதால முகமும் உடல் அமைப்பும் கூட வித்தியாசம் வருது அப்போ தனித்தனி குழுவாக இருக்குது இதில் மயிரிழை வித்தியாசம் தான் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ஒரு குழு அவங்க ஒரு குழு அவங்க ஒரு குழுன்னு அப்படியே குழு குழு குழுவாக உருவாகுது இப்போ மனிதனில் மட்டும் அது போல் இல்லைங்கிறீங்களா இப்போ ஆடு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா ஆடுக்கும் ஏன் ஆடுங்கிறோம் வரையாடு கொடியாடு செம்மறி ஆடு 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 ஆடுன்னு ஏன் வருது செம்மறி மாடுன்னு சொல்கிறது செம்மறி கழுதன்னு சொல்கிறது செம்மறி பன்னின்னு சொல்கிறது அது ஏன் செம்மறி ஆடு கொடி ஆடு வரை ஆடு ஆடு ஆடுன்னு கடைசியில் வருது ஏன்னா முகம் ஒரே மாதிரி இருக்கு புரியுதுங்களா அந்த முகத்தை வச்சு தான் ஒரே மாதிரி பேரும் அமையுது ஓகேங்களா புரியுதா முகம் ஒரே மாதிரி இருக்கு உடல் அமைப்பு மாறுபடுது சக்தியின் அமைப்பு மாறுபடுது ஏன் சக்தி அங்க மின்னல் சக்தி மாறுபடுதுன்னா அதுங்களுக்குள்ள உள்ள சங்கல்பம் மாறுபடுது அதனால அதெல்லாம் மாறுபடுது அவங்க செயல் மாறுபடுது டாபரும் நாட்டு நாயும் ஒரே மாதிரி அணைக்குது ஒரே மாதிரியா நடக்குது ஒரே மாதிரியா செயல் செய்து இது எப்பவுமே விழிப்பாடு ஜக்குன்னு ரெடி இங்க ஒரு நாய் டாபர் நாய் தான் நினைக்கிறேன் இருக்காடு பயங்கரமா இருக்கும் அப்போ அது எப்பவுமே விழிப்புணர்வோடு இருக்கு அது மாதிரி என் நாட்டு நாய் இருக்க மாட்டேங்குது அது பட்டம் தீனியை பட தின்னுபிட்டு எங்கேயாவது மூளையில போவோம் அதுக்கு ஒரு பழமொழியா இருக்கு 
வாழை சுருட்டி விட்டா அது வாழை நீட்டி விட்டா அது எதுக்கோ உனக்கு போவோம்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் அது உங்களுக்கு இந்த பழமொழி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்க நீங்க யூடியூப்ல செக் பண்ணி பாத்துங்க அப்ப வந்து இங்க ஜாதி நாய்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா உயிரினங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா மனிதனுகளுக்கு இருக்குங்கிறத தான் அந்த மனித குரங்கு அப்படின்னு சொல்ற அந்த குரங்கு வெளிப்படுத்துது அப்ப நம்ம குரங்குலேருந்து வந்தோமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இப்ப வரையாட்டுலேருந்து செம்மறி ஆடு வந்தது ஏதாவது ஒரு குட்டியாவது போடணும்ல செம்மறி ஆட்டுலேருந்தா இப்ப கொடி ஆடு பிறந்தது இல்லையே கொடியாட்டுலேருந்தா இப்போ ஆடுலாம் அப்படியே வந்துக்கிட்டே அடுத்தடுத்த செம்மறி ஆடு ஆகட்டும் இன்னும் அதில் நிறைய வகை இருக்குது ஆட்டிலே இப்போ அது போல் எல்லா ஆடும் அப்படியே வந்தது நம்ம கண்ணு முன்னே பிறக்கணும்ல இப்போ ஒரு செம்மறி ஆடு எல்லோரும் மேய்க்கிறாங்க அதுலேருந்து ஒரு கொடி ஆடு பிறக்கணும்ல அந்த செம்மறி ஆடு வயிற்றுக்குள்ளேருந்து ஒரு கொடி ஆடு பிறக்கணும்ல ஏன் பிறக்கல ஓகேங்களா அப்போ செம்மறி ஆடும் கொடி ஆடும் காமத்தில் ஈடுபட முடியுமா படுத்து புள்ள பத்துக்க முடியுமா முடியாது இங்கே எல்லாமே சரியாக தான் இயக்கப்பட்டிருக்கு காலச்சக்கரத்தின் சுழற்சியால் அதாவது கிரகங்களின் சுழற்சியால் சிவா அப்பாவால் படைக்கப்பட்ட கிரகங்கள் அதாவது சிசிடிவி கேமராவை கண்டுபிடிச்சி ஒரு ரோட் ஓரத்தில் வச்சு எப்படி அது ஃபோட்டோ எடுக்குதோ அதை வந்து மனுஷனை பண்ணுறோம் அதுக்கு தண்டனைக்கும் நீதிபதி அதெல்லாம் ஒரு ஆள் வச்சு செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆனால் சிவா அப்பா அப்படி இல்லை கிரகங்களால் உருண்டையாக சுழன்று கொண்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க ஒருத்தவங்க தண்டனை கொடுப்பாங்க ஒருத்தவங்க புண்ணியத்துக்கு ச என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுப்பாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி அமைப்பாங்க அது போல கிரகங்களை படைச்சு நடுவில் லைட்டு தான் இங்கே சூரியன் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு லைட் வேணும்ல அது போல செயல் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அது போல தான் அமை அமைச்சிருக்கிறேன் லைட்டு தான் சூரியன் அப்படின்னு சொல்கிறார் உங்களுக்கு வெளிச்சம் வேணும் அதாவது கேமராலாம் பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு வெளிச்சம் வேணுமா இல்லையா அதுக்காக தான் ஸோ அப்போது உங்கள் ஜாதி இல்லையா அப்படின்னு வந்து அப்போ குரங்கு மனித குரங்குன்னு ஒரு இருக்கா இல்லையா கொஞ்சமாவது சிந்திக்கணும் இது வந்து தப்பு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லவே கூடாது சிந்திச்சு பேசணும் ஜாதி இல்லை அப்படின்னா கோம் வருது ஜாதி இல்லை இல்லைன்னு ஒரு குரூப்பு சொல்லுது இருக்குன்னு ஒரு குரூப்பு சொல்லுது இருக்கா இல்லையான்னு சிந்திக்க வேண்டியதானே மனிதனுக்கு அதிகமான ச சக்தியை கொடுத்துருக்கோம் அதை கொடுத்துருக்கோம் எங்களுக்கு ஆறு அறிவு இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்க அப்போ குரங்கு மனித குரங்குன்னு என் குரங்கை கொண்டாந்து மனிதனோட ஒப்பிடணும் ஓகேங்களா மனித குரங்கு மனித குரங்குன்னு ஒன்று பேர் ஓகேங்களா அப்போது செம்மறி ஆட்டிலிருந்து கொடியாடு பிறப்பதில்லை அப்போ குரங்குலேருந்து மனிதன் வந்தானா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மனித குரங்கு வயிற்றுக்குள்ளேருந்து பிறக்கல மனித குரங்குக்கு அடுத்த ஸ்டேஜு அடுத்த அந்த உயிர் அடுத்த பிறப்பு பிறக்கணும்னா கொஞ்சம் லட்சணமான முகம் அப்படி பிறக்கணும் அதுவும் அது குணம் மின்னல் சக்திக்கு ஏற்ப பிறக்கும் ஆக மொத்தம் குரங்கு வயிற்றுக்குள்ளேருந்து மனிதன் பிறக்கலை அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க ஓ மனிதன்லேருந்து உயிர் பிறந்தது ச சாரி குரங்குலேருந்து வந்தது குரங்குலேருந்து வந்தது அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கணும் குரங்குலேருந்து வந்திருக்குமா அது என்ன தான் சயின்ஸ் அவங்க இவங்க எல்லாரும் சொன்னாலும் ஒரு தடவையாவது குரங்கு வைத்துக்குள்ளேருந்து மனிதன் பிறந்திருக்கணும்ல பிறக்கல புரியுதா அப்போது செம்மறி ஆட்டு வைத்துக்குள்ளேருந்து ஆடு கொடி ஆடு பிறக்கணும் டாபர் நாய் வைத்துக்குள்ளேருந்து நாட்டு நாய் பிறக்கணும் இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டால் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு தெளிவாக தெரியுது செம்மறி ஆடு கூட கொடி ஆடு காமத்தில் ஈடுபட முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அது போல தான் இங்கேயும் மனிதர்கள் குழு குழுவாக பிரிஞ்சுருக்காங்க ஒரு குழுவை விட்டு இன்னொரு குழுக்கு நம்ம போனோன்னா அங்கே போய் எப்படி காமத்தில் ஈடுபட முடியும் ஓகேங்களா அங்கே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக காமன்னா ரெண்டு உயிரங்கள் இணைந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு என்ன பண்ணணும் மனசு நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது மனம் அப்படியே மெய்மறந்து போய் இருக்கின்ற ஒரு காமத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா அவன் குழுவோட தான் அனுபவிச்சா தான் அது முடியும் கொடியாடு போய் இப்போ செம்மறி ஆடோட இருக்க முடியுமா இல்லை செம்மறி ஆடு வந்து கொடியாடோட இருந்தால் அதுக்கு எப்படி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் புரியுதா அப்போ இயற்கையாகவே உடல் அமைப்புப்படி அவன் ஜாதியாக குழு குழுவாக இங்கே இருக்கு அந்த குழுவுக்கு ஒரு பெயர் வச்சு அழைப்பதற்கு எளிமையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக சிவா அப்பாவால் படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத விட புத்திசாலியான மனிதர்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதி புத்திசாலியான மின்னல் சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் பெயர் வச்சுருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு பிள்ளைக்கு பெத்த பிள்ளைக்கு ஒரு பேர் வைக்கவே ஆயிரத்தெட்டு நெட்டில் போய் தேடுறான் 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 பார்த்து வைக்கிறதே இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆனால் தேரானுங்க மனுஷனுங்க ஒரு பேர் ரெண்டு பிள்ளைக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கு ஆனால் இவ்வளோக்கும் பேர் வச்சு 
இவ்வளோ பேர்களை வச்சு அதுகளுக்கு அழைப்பதற்கு எளிமையாகவும் அதோட பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரியும் பேரை வச்சு நாலு கால் இருந்தா நாற்காலி மூணு கால் இருந்தா முக்காலி ஸோ இது போலெல்லாம் நிறையா பேரை அவன் தயாரித்து எப்படி எப்படியோ பே அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் பொருளுக்கு இல்லாமலும் ஒரு ஒரு பேரை வச்சு அதை டம்ளர் சொம்பு தட்டு எதோ இருங்களா ஏன் தொட்டுக்கு தட்டுக்கு தட்டுன்னு தான் கூப்பிடணும் பட்டுன்னு உடம்பு வச்சிருக்கலாம் ஆனால் தட்டுன்னு வச்சு அழைக்க வச்சு எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கு பாருங்களா மாமரம் மாங்க மாமரத்தை தேங்காய் மரம்னு சொன்னாவதா மாமரம் தேனா தென்னை மரம் ஸோ இப்படி பல பெயர்களை வச்சுருக்காங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய அத்தி புத்திசாலியாக இருக்கணும் பெத்த பிள்ளைக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு பேர் வைக்க கூட அவனுக்கு வலிக்குது ஏன் வேற எவனையா விட்டு பேர் வைக்க சொல்கிறான் இல்லைங்களா அப்போ நெட்டில் அவன் பாட்டும் தேடிட்டு இருக்கான் ஒரு பேர் வைக்கிறதுக்கு ஆனால் ஓ இங்கே இல்லை வச்சு கோடிக்கணக்கான பேர் தொட்டா பேர் நடந்தா பேருன்னு எல்லாத்துக்கும் பேர் அழகாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டந்தான் அதுக்கும் ஒரு புத்தி வேணும் இல்லை அதுக்கும் சங்கல்ப சக்தி வேணும் மின்னல் சக்தி வேணும் அப்பா இங்கே சிவா அப்பா கொடுப்பது என்ன மின்னல் சக்தி நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறாருன்னா நீங்கள் எடுக்கின்ற சங்கல்பம் தான் நீங்கள் ஒரு செயல் வழியாக போகிறீங்க அந்த செயலில் ரெண்டு பக்கம் பாதை பிரியுது அந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த பக்கம் போகணும்னு புரிய எந்த செயல் பக்கம் போகணும்னு தெரியல அப்போ நீங்கள் சிவா அப்பாவை பக்தி பண்ணி ஆழமாக நினச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தர்ம வழியில் உங்கள் வருமானத்திற்கேற்ப தான் செலவு பண்ணியிருப்பீங்க அந்த பக்கம் வண்டியே உங்கள் உடம்பை திருப்பிருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் சிவா அப்பாவை பக்தி பண்ணலை சிவா அப்பா மீது நம்பிக்கை நிச்சய புத்தி நன்றி கலந்த பணிவு வைராக்கியம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வருமானத்தை விட பல கோடி மடங்கு தாண்டிய கடன் வாங்கி பயங்கரமாக செலவு பண்ணி நஷ்டத்தில் போய் உங்கள் உடம்புங்கிற அந்த வண்டியை நிறுத்திருப்பீங்க நிறையா பேரை ஏமாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை தானே வரும் புரியுதுங்களா வச்சுருக்கிறது அஞ்சு ரூபா நீ வாங்குற நூறுரூவானா அப்புறம் ஏமாற்றி தானே ஆகணும் அங்கே வேறு வழியும் இல்லை உயிர்வானும் வீட்டுக்கு சம்பாதிக்கணும் அப்போ ஏமாற்றணும் இல்லைன்னா சாவணும் அப்போது முட்டிக்கிட்டு நிற்கணும் அந்த இடத்துல போய் உன் உடம்பை கொண்டு போய் உடம்பு தான் வண்டின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த வண்டியை கொண்டு நிறுத்திட்டேன் ஒன்றும் பண்ண முடிய பண்ண முடியல அதுக்கு என்ன காரணம்னா நீ சிவா அப்பா மீது நம்பிக்கை நன்றி கலந்த பணிவு வைராக்கியம் நிஷய புத்தி உங்ககிட்ட இல்லை இருந்திருந்துன்னா நீ தர்ம வழியில் என்ன தான் கொண்டாட்டி உன்னை இழுத்துட்டு பேராசை பிடிச்சவளாகவே இருந்தால் கூட நீ தர்ம வழியில் உன்னை வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செலவு பண்ணியிருப்பேன் இதை தான் சிவா பண்ண சொல்லுவார் நான் தான் புத்தியை கொடுக்கின்றேன் அப்படின்றார் ரெண்டு வழி போகுது அதில் நீ எதை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு நீ தர்ம வழியை தேர்ந்தெடுத்துருக்க அப்படின்னா அதுக்கு சிவா அப்பா தான் காரணம் ஏன்னா சிவா அப்பா மீது நம்பிக்கை நிச்சய புத்தியும் நன்றி கலந்த பணியும் வைராகியமும் வச்சதால நீ தர்ம வழியில போற அதனால உனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீ எடுத்த சங்கல்பம் தான் நீ எடுத்த செயல் தான் ஆனாலும் மின்னல் சக்தி உனக்கு கிடைக்குது ஸோ இதை நான் இது போல நீ நிறைய மின்னல் சக்தியை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே நீ வாழ்ந்த காலத்துலலாம் நிறைய மின்னல் சக்தி இது போல சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே போறேன்னா நீ உட்காந்து தவம் பண்ண உடனேயே சிவா அப்பாவோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் உன்ன ஸோ அதனால் என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேர் அமைதியை உங்களால் உணர முடியும் சிவா அப்போ ஆசிரியரியாக பேசுவது உங்கள் காதில் விழும் மின்னல் சக்தி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா உங்கள் காதில் விழும் ஓகேங்களா அப்போது நீங்கள் செயல் செய்யும்போது ஆகாயம் உருவாகுது சிவா அப்பாவுக்கு சங்கல்பம் எடுத்து ரெண்டு வழியில் ஒரு வழி பக்கம் போகணுன்னா நீங்கள் சிவா அப்பா மீது நம்பிக்கை நிஷ பற்றி நன்றி உலர்ந்த பணி வைராக்கியம் வச்சுருந்து நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா தூய வழியில் போயிருப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு மின்னல் சக்தி கிடைக்கிது எதுலேருந்து கிடைக்கிது உங்கள் ஆகாயத்துலேருந்தே அப்படியே கிடைக்கிது ஆகாயம் அப்படி கிடைச்சிது நீங்கள் சங்கல்படுத்து அந்த செயலை உற்பத்தி பண்ணும்போது கிடைக்கிது அதுலேருந்து உங்களுக்கு மின்னல் கிடைக்கிது அந்த மின்னலை வச்சு சிவாப்போட இணைறீங்க இணைஞ்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பேர் அமைதி கிடைக்கும் அமைதியோ அமைதி அப்பேற்பட்ட ஒரு அமைதி கிடைக்கும் அதனால் என்ன ஆகும்னா மன தெளிவு மேலும் 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 ஸ்ட்ராங்கு உங்கள் உங்களுடைய மின்னல் சக்திக்கு மேலும் மேலும் ஸ்ட்ராங்கு மேலும் 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 நம்பிக்கை நிஷய புத்தி நன்றி கலந்த பணி வைராக்கியம் எல்லாமே பக்தி அனைத்தும் ஸ்ட்ராங்காகும் பக்தினா பணிவு ஸ்ட்ராங்காகும் ஸோ ஸ்ட்ராங் அஸ்தி வரம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அவ்வளோதான் நல் அவ்வளோதான் அப்படின்னு இது சின்னதாக நினைக்கக்கூடாது இது அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் கையில் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா அப்போது உங்களுக்கு ஏன் பிறந்தோம் எதுக்கு பிறந்தோன்றதுலாம் தெரிஞ்சிச்சா ஆகாயம் இருந்தால் மட்டும் போத்தாது மின்னலும் வேணும் மின்னல் எப்படி வரும் மின்னல் எப்படி வரும் நீங்கள் உங்கள் வண்டியை உங்கள் உடம்புங்கிற வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டே போகிறீங்க செயல்
கடன் வாங்கினாதான் அடுத்தது ஓடவே முடியுன்ற ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இக்கட்டான நிலை வருது அப்போ கடன் வாங்குறீங்க கையில் இருப்பது பத்து ரூபானா நீங்கள் ரெண்டு ரூபா தான் கடன் வாங்கணும் அப்போ தான் அந்த ரெண்டு ரூபா நஷ்டமானால் கூட இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரூபாய் அந்த கடன் அடைக்க முடியும் அப்போது நீங்கள் ரெண்டு ரூபாவுக்கு பதில் ரெண்டு ரூபா தான் வாங்கணும் அப்போ அந்த ரெண்டு ரூபா தான் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிவாப்பா மீது நம்பிக்கை நிச்சயம் பற்றி நன்றி கலந்த பணிவு வைராகியம் இருக்கும் இருந்திருந்தால் தான் நீங்கள் ரெண்டு ரூபா வாங்கிட்டு தர்ம வழியில் ஓடுவீங்க இல்லை அப்படின்னா கையில் இருக்கக்கூடியது பத்து ரூபா நீங்கள் இருபது ரூபா கடன் வாங்கிக்கிட்டு எந்த பக்கம் ஓடுவீங்க ஏற்கனவே இங்கே கிழக்க ஓடிருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் மேற்க ஓடுவீங்க கடன் வாங்கிட்டு ஸோ அது போல் ஓடி போய் கடைசியாக எண்ட் என்ன ஆகும் ஒன்று ஏமாத்துவீங்க இல்லைனா உயிரை விடுவீங்க முட்டிக்கிட்டு நிற்பீங்க அவ்வளோதான் இப்போ சிவப்பா புத்தி கொடுத்தாரா இல்லை புத்தியே உங்கக்கிட்டேருந்து வாங்கினாரா அப்படின்றத முடிவு பண்ணுங்க சிவப்பா சக்தி கொடுத்தாரா அல்லது சக்தியை நீங்களா எடுத்துக்கிட்டீங்களா நீங்களா வர வச்சிங்களா உங்களுக்குள்ள இருந்து அப்படின்னு யோசனை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் சிவாப்பாங்க எதையுமே கொடுக்கவும் இல்லை எடுக்கவும் இல்லை அப்படின்றது தெளிவாக தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன தான் பண்ணுறாரு நீங்கள் ரெண்டு வழியில் போகிறதுக்கு குழப்பம் அடைஞ்சு நிற்கும்போது சிவாப்பா நினைவு பண்ணால் உங்கள் சிவாப்பா மீது நம்பிக்கை நிஷா பற்றி நன்றி கலந்த பணிவு இருக்குமானால் நீங்கள் பத்து ரூபா கையில் வச்சுருக்கும் போது ரெண்டு ரூபா தான் கடை வாங்குவீங்க தர்ம வழியில் போவீங்க இது மட்டும்தான் சிவாப்பா செய்கிறார் வேறு எதுவுமே செய்யல பட் அப்படி நீங்கள் தர்ம வழியில் போகும் பொழுது உங்களுக்கு மின்னல் சக்தி கிடைக்கிது உங்கள் ஆகாயத்திலருந்தே உங்களுக்கு மின்னல் சக்தி கிடைக்கிது அந்த சக்தி சேர 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 சிவா அப்பாவை உட்கார்ந்து நினைவு பண்ணும் பொழுது எப்படி உட்கார்ந்து நினைவு பண்ணும் பொழுது சிவா அப்பாவோட நீங்கள் இணைய முடியுது ஆக ஆரஞ்சு கலர் வானத்தில் மேலே ஒளிப்புள்ளியாக இருக்காரு நானும் ஒளிப்புள்ளியாக போய் சிவா அப்பாவோட இணைகிறேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய மின்னல் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து சிவா அப்பா உங்களுக்கு வடி ஒரு வடிவம் கொடுக்குறார் அலங்காரம் செய்கிறேன்கிறார் என்ன அலங்காரம் உங்க மின்னல் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து உங்களுக்கு நட்சத்திரமாகவோ ஜோதியாகவோ அல்லது பட்டையாகவோ ராமமாகவோ பிறையாகவோ உங்களுடைய தகுதிக்கேற்ப அலங்காரம் செய்கிறார் அனைவருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இதில் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு ஒன்று வருமா இல்லையா வரும் வருது அப்படின்னா எது உயர்ந்ததுன்னா புள்ளி ஆனீங்கன்னா உயர்ந்தது அதை விட உயர்ந்ததுன்னா ஜோதி அதனால தான் இங்கே எல்லா கோவில்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜோதி ஏத்துறன் ஜோதி ஏத்துறன்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா உயர்ந்தது எது ஜோதி ரூபம் அப்போ சிவா அப்போ உயர்ந்ததா உங்களுக்கு ஜோதி ரூபத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் செயல் செய்யும் போது இக்கட்டான நிலை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஓடும் பொழுது நீங்க சிவா அப்பா நினைச்சு என்ன பண்ணிருக்கணும் நம்பிக்கை விஷய புத்தி நன்றி கலந்த பணி வைராகியத்தோட நினைச்சிருக்கணும் அப்படி நினைச்சிருந்தாதான் தர்ம வழியில ஓடிருப்பீங்க அப்படி நினைச்ச ஓடியிருந்தாதான் உங்களுக்கு மின்னல் சக்தி கிடைக்கும் அப்படி நிறைய மின்னல் சக்தி நீங்க கையில வாங்கி வச்சிருந்தா தான் உங்களுக்கு அலங்காரம் செய்யும் பொழுது ஜோதி ரூபமா உங்களை ஏற்ற முடியும் இது புரியணும் அப்போ நீங்க இப்படி ஓடாம அப்படி அப்படி இப்படி அப்படி ஓடி இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மின்னல் சக்திய வச்சுக்கிட்டு ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஒரு புள்ளி வேணா கொடுக்கலாம் சோ அந்த புள்ளி கூட கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு நீங்க ஓடுறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா மின்னல் சக்தி இருக்கதா போ இங்க ஆகாயம் முக்கியமா மின்னல் சக்தி முக்கியமான மின்னல் சக்தி முக்கியம் அந்த மின்னல் சக்தி எப்படி உருவாகுதுன்னா ஆகாயத்துல இருந்து தான் உருவாகுது அந்த ஆகாயம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா உங்க செயல்ல இருந்து நீங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவுல இருந்து உருவாகுது அந்த முடிவை எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்க புத்தியால தான் எடுக்கணும் அந்த புத்தி நல்ல முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எங்க இக்கட்டான வழியில எந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகணும்னு தெரியாத நிற்கும் போது நெருக்கதியா எந்த பக்கம் போகணும்னு தெரியாம நிற்கும் போது செயல்ல நிற்கும் போது எந்த செயலை செய்யறதுன்னு தெரியாம நிற்கும் போது சிவா அப்பாவை நீங்க நம்பிக்கையாவும் நிச்சயப்பத்தியாவும் நன்றி கலந்த பணிவாவும் வைராகியத்தோடையும் ஆழ்ந்த பக்தியோடையும் நினைச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா தர்ம வழி முடிவை தான் எடுத்திருப்பீங்க அததான் சிவா அப்பா நான் கொடுக்குறேங்கிறார் ஓகேங்களா என்ன நினைச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க தர்ம வழியத்தான் 
செயலத்தான் செய்வீங்க அப்பேற்பட்ட முடிவை தான் எடுப்பீங்க அப்படிங்கிறார் அப்ப இங்க ஏன் கோவில்கள் உருவாச்சு அப்படின்றது இங்கிருந்து புரியுது கோயில போய் நின்றுட்டு கணத்துல அடிச்சுட்டா மட்டும் பத்தாது கீழே உழுந்து பரண்டா மட்டும் பத்தாது நீங்க எடுக்க இது ரெண்டுமே செய்யலன்னா கூட நீங்க எடுக்கக்கூடிய சங்கல்பம் தூய்மையா இருக்கான்னு நீங்க உங்களை தற்சோதனை செய்யணும் சுயமாற்றம் அடையணும்னு சிவாப்பா கேட்டுக்கிறார் நீங்க என்னதான் நீங்க உழுந்து உழுந்து பிறண்டாலும் பிறண்டு பிறண்டு எஞ்சாலும் நீங்க சங்கல்பம் தூய்மையா இல்லைனாலும் நீங்க எந்த பக்கம் போகணும்னு தெரியாம இக்கட்டான நிலையில சிவாப்பாவை நினைவு பண்ணி நம்பிக்கை அனுஷபத்தியா நன்றி கலந்த பணிவா வைரக்கியத்தோட இல்லைன்னாலும் எந்த பக்கம் போகணும்னு உங்களுக்கு வழி தெரியாது காட்ட மாட்டாரு அப்ப அதர்ம வழியில போக வேண்டியிருக்கும் சோ புரிஞ்சுக்கோங்க சிவாப்பா என்ன பண்றாருன்னு இவ்வளவு தூரம் நான் விளக்கி விளக்கி சொல்லி ஒன்னும் புரியலன்னா அதுக்கு நம்ம என்னதான் பண்ண முடியும் இதை விட பெஸ்டா எப்படியாவது விளக்க முடியுது அப்படின்னா வேற யாராவது இதை படிச்சுட்டு இதை கேட்டுட்டு நல்லா இதை விட பெஸ்டா விளக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வீடியோஸ் போடுங்க என்னுடைய வீடியோஸ் கேட்டுட்டு போடுங்க ஆனா என்னுடைய வீடியோஸ் வந்து திருடி என்ன தடுத்து அதாவது நான் வீடியோ போடணும்னு சிவாப்பா சேவை செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் சேவைய தடுத்துட்டு ஏன் வீட்டுல திருட்டு கேமரா வச்சு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி அல்பத்தனமா எல்லாம் செயலை செய்ய வேண்டாம் சோ இதெல்லாம் அல்பத்தனமான அதர்ம வழி செயல் அவன் புத்தி அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் நல்லவங்களுக்கும் இதை சொல்லிக்கிறேன் ஆஹ் நீங்க இது போல எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் உங்களால இது கேட்டுட்டு நல்லது செய்ய முடியும்னா உங்க வருமானத்துக்குள்ள செல்ல வாங்கி அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் குறிப்பெடுத்து அதுல நீங்க எதை பெஸ்டா ஒன்றிணைச்சு அது சத்தியத்தை மெயினா நீங்க இணைச்சிடணும் ஐயாயிரம் வருட கலச்சக்கரம் எப்படி மின்னல் உருவாகுது எப்படி ஆகாயம் உருவாகுது இதெல்லாம் இணைச்சிட்டு அதை நீங்க உங்க வீடியோஸ்ல போடுங்க இப்ப செல் உருவானதே மனுஷன் பேசிக்கிறதுக்கு இல்லை இந்த இடத்துல சிவா போக ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த காலத்துல இந்த இடத்துல இப்ப ஏற்பட்ட செல் உருவாயிருக்கு மனிதனுக்காக சிவாப்பா இதை கொடுக்கல மனித மனிதனுக்காக கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏசு காலத்திலே கொடுத்துருக்கலாமே ஹாஸ்பிட்டல் கொடுத்துருக்கணும்னா ஏசு காலத்திலே கொடுத்துருக்கலாமே ஏ அங்கெல்லாம் இல்ல இப்பதான் வந்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் கடவுளோட படைப்பு கலச்சக்கரத்தின் நரகம் சொர்க்கம் ஓகேங்களா அப்பனா இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்காருன்னா என்ன அர்த்தம் செல்லு சிவாப்பா ஞானத்த உலகத்துக்கு சொல்லணும்ன்ற ஒரே நோக்கம்தான் அது இலவசமா சொல்லணும்ன்ற ஒரே நோக்கம்தான் சிவாப்பாவுக்கு அதனால செல்லு கொடுத்துருக்கிறார் அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காரு ஏன் இங்க இவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனித நோய்வாய்ப்பட்டு மனித மேல இறக்கப்பட்டு இவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டலும் அது இது உருவாக்கியிருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்களா எளிமையா வாஷிங் மிஷின் அது இதுன்னா அப்படி எல்லாம் இங்க உள்ள அனைத்து சுகங்களுமே எதற்கு அப்படின்னா நீங்க சிவாப்பாவை நினைவு பண்ணும் போது உங்க உடல் பாதிக்கப்படும் அந்த காரணத்தினால் இங்க ஹாஸ்பிட்டல் அமைச்சு வச்சிருக்கிறார் நரகத்துல உள்ளவனும் இங்கதான் வந்து வந்தாகணும் சொர்க்கத்துல உள்ளவனும் இங்கதான் வந்தாகணும் சங்கமேகத்துல ஏற்கனவே போன கல்பத்துல போனாங்கன்னு நினைச்சுங்களேன் பல கோடி வருஷம் ஆகுது இந்த உலகம் தோன்றி ஆனா ஐயாயிரம் பிளஸ் ஐயாயிரம் பிளஸ் கூட்டிட்டு போனாலும் பல கோடி வரும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒவ்வொரு நாளா கூட்டிட்டு போனா கூட இது பல கோடி வருஷம் வரும் ஆனா இங்க சிவா அப்பா ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மீண்டும் ஒன்னு ஒன்னு ஒன்னுன்னு ஆரம்பிக்குங்கிறார் அதாவது டிசம்பர் முடிஞ்சா எப்படி ஜனவரி வருதோ அது போல ஒன்னு ஒன்னு ஒன்னுன்னு ஆரம்பிச்சு ஐயாயிரம் வருடம் முடியும் பிளஸ் மறுபடியும் ஐயாயிரம் வருடம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகும் மீண்டும் ஒன்னு ஒன்னுன்னு வரும் அதுதான் உங்களுக்கு சொன்னது ஜனவரி முடிந்தா டிசம்பர் வரும் சாரி டிச ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை அகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் டிசம்பர் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்ச பிறகு சிவாப்பா சங்கமேகம் வரும் அங்க வந்து ஞானத்தை கொடுப்பாரு எல்லாரும் அங்கதான் இருந்தாகணும் அப்ப மீண்டும் என்ன பண்ணும் ஜனவரி வரும்ல அப்ப வருசையின் போட்டு முடிச்ச பிறகு அனைவரும் ஜனவரியில இருந்து பிறப்பாங்க அப்ப ஜனவரிங்கிறது சொர்க்கம் அப்படின்னா எல்லாருமே ஜனவரிக்குள்ளே போவாங்க கடைசியில் எங்கள் அடுத்தவங்க பிப்ரவரிக்கு போவாங்க பிப்ரவரியில் ஜனவரி முடிஞ்ச பிறகு பிப்ரவரியில் பிறப்பாங்க பிப்ரவரிக்கும் போக முடியாதவங்க மார்ச்சில் பிறப்பாங்க இது போல் அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க மறுபடியும் சங்கமே வரும் ஸோ இது போல் ஐயாயிரம் வருடத்துக்கு ஒரு தடவை மீண்டும் மீண்டும் வரும் அதை நீங்கள் கூட்டி பார்த்தீங்கனாலும் பல கோடி வருடம் வரும் அப்போது ஐயாயிரம் வருடம் ஐயாயிரம் வருடம் ஐயாயிரம் வருடமாக தான் கூடிக்கிட்டே போயிருக்கு பல கோடி வருஷம் காயிருக்கு அப்போது முதல் சங்கமயுகம் அதில் படைக்கப்பட்ட மாதிரி இங்கே அனைத்தும் நடந்துட்டு இருக்கு மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஆஹ் வரிசை என்ன யாராரு மின்னல் சக்தி உயர்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து வரிசை என்ன போட்டு எப்படி போடுவார்னா இப்ப வந்து அஞ்சாவது படியில நிக்கிறேன் ஒருத்தவன் அப்படின்னா அவன் திருட்டும் இருக்கு அவன்கிட்
வீட்டுக்கு வெளியில் இருந்தால் அப்படியே ஏதோ ஒன்று ரெண்டு கடந்தால் திருடுப்பான் ஸோ அது போல் இருக்கான் அப்போ அவன் அஞ்சாவது படியில் இப்போ பறக்க வச்சுருக்காரு பிறந்து இவன் அதை தான் பண்ணுறான் அப்படின்னா ஸோ இவனுக்கு நல்லவங்க நாலாவது படியில் கொஞ்சம் நல்லவங்க அப்போ அந்த நாலாவது படியில் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணி விட்ற மாதிரி ஒரு பிறப்பு அவனுக்கு இருக்கும் எப்படின்னா இந்த திருட்டு தப்பு நான் இந்த திருட்டை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நாலாவது படியில் இருக்கிறவங்களோட கனெக்ட் ஆவான் அப்போ கனெக்ட் ஆகும்போது அவனை யோசிப்பான் ஓ திருட்டு செய்யக்கூடாது இவங்களும் அப்படி செய்கிறான் அவன் அம்மா நல்லா செஞ்சுட்டு இருப்பான் அவங்க கூட இருந்தவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ ஆனால் நாலாவது படிக்கு வரும்போது நான் திருட்டை செய்ய மாட்டேன் உயிர் போனாலும் அப்படின்னு ஒரு கொள்கையோட நாலாவது படியில் இருக்காங்கல்ல அவங்கள பார்ப்பான் மொதல் மொதல் அப்போ தான் அவன் பிறக்கிறான் நாலாவது படிக்கு ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்கிறாங்களா ஆஹா நம்மளும் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு அவன் நினைப்பான் ஸோ அப்போ நாலாவது படிக்கு வந்து அப்படி நினைச்சு அவனை அவன் மாற்றிக்கிட்டான் அப்படின்னா அவன் நாலாவது படிக்கு அவனுக்கு சொந்தமாகிடும் ஆனால் அவன் அஞ்சாவது படியில் திருட்டையே விடாமல் சாகுற வரைக்கும் அதே திருட்டையே நாலாவது படியில் பிறந்தும் அவனை சுற்றி உள்ளவங்க திருட்டு செய்யாமல் இருக்கிறத பார்த்தும் அதையே மீண்டும் செய்கிறான் அப்படின்னா மறுபடியும் அவன் அஞ்சாவது படிக்கே போயிடுவான் அடுத்த பிறப்பு ஸோ இதுதான் நரகம் நரகம் இப்படி தான் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு இப்போ நரகத்துக்கெல்லாம் வரிசைன்னு போட்டு அடுத்தது சொர்க்கத்துக்கு இது போல தான் மாறி மாறி எல்லாத்துக்கும் போட்டுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலேருந்து நூறு வருடம் சங்கமேகம் இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு சிவப்ப மேலே போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் களைச்சக்கரத்தில் ஜாதக கட்டப்படி மீண்டும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு ஆரம்பிக்கும் ஐயாயிரம் வருட முடிவில் சிவப்ப வருவார் மீண்டும் வரிசைன்னு போடுவார் மீண்டும் கணக்கழுக்க பார்த்து மீண்டும் பதிவேற்றம் செய்வார் கிரகத்தில் ஜாதக கட்டப்படி ஐயாயிரம் வருடத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த படியில் இருக்கீங்கன்னு உங்களை நீங்கள் செயல் மூலமாக பரிசோதனை பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் மாற்றிக்கிங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தவங்க சங்கல்பத்தினால் உண்டான எதுலேயும் கை வைக்காத பார்த்துக்கோங்க உங்களை உங்கள் மனசை உங்கள் புத்தியால் முடிவெடுங்க எதுலையும் கை வைக்க மாட்டேன் வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் வாழ்வேன் ஸோ இது போல் நீங்கள் இருந்துட்டாலே பெஸ்ட்டு தான் சிவாப்பாவை நினைவு பண்ணிங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு அனுபவம் கிடைக்கும் வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணாதீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாலேருந்து நூறு வருடம் தான் இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த கல்பத்து வரைக்கும் நீங்கள் இதே ஜாதக கட்டப்படி இந்த குணச்சித்திரத்துக்கு ஏற்ற ஜாதக கட்டப்படி உங்களுக்கு புருஷம் பொண்டாட்டி பிள்ளை எல்லாம் அடுத்த கல்பத்துக்கு அமையும் அதை வச்சு என்ன நடிப்பு கிடைக்கும் உங்களுக்கு எந்த இயற்கை சூழ்நிலை கிடைக்குதோ அதை வச்சு அங்கே போய் சிறப்பாக சிரிக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இப்போ நீங்கள் செய்ய மாட்டோம் அடைஞ்சிங்க உங்களை நீங்களே புருஷன் அப்படி பிள்ளை அப்படிலாம் பார்க்குறீங்க உங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அதை பொறுத்து தான் அடுத்த கல்பத்துக்கு உங்களுக்கு புருஷம் பிள்ளை எல்லாம் இணைப்பாங்க உங்களுக்கு ஏற்ற குணத்தின் போல அப்போ உங்களுக்கு எது பிடிக்குது பிடிக்கலங்கிறதுல தெளிவாக இருந்து சிவப்பாவை புள்ளியாக ஆரஞ்சு கலர் வானத்தில் புள்ளியாக இணை நினை இணைங்க பேசுங்க சங்கல்பம் எடுங்க புருவ மத்தியிலையும் புள்ளியாக நினைவு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக நான் சொல்லிக்கிறேன் அப் அப்புறம் முக்கியமாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ தான் இதை விட முக்கியம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் இந்த போல் வீடியோவை கேட்டிருக்க முடியாது அவ்வளோ பக்காவாக நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த ஜாதி சண்டையெல்லாம் போட்டு நிற்காதீங்க ஏன்னா ஜாதி இங்கே இருக்குது பேர் வச்சது தான் மனுஷங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க உன் பிள்ளைக்கு நீங்கள் பிள்ளை பெற்றது தப்பா பிள்ளைக்கு பேர் வச்சது தப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிள்ளைக்கு பேர் வச்சுருக்கீங்கன்னா அழைக்கிறதுக்கு தானே வச்சிங்க கூப்பிட்றதுக்கு அவனுக்கு ஏ எங்கோ ஏ தண்டம் முண்டம் இப்படி இல்லாமல் நம்ம கூப்பிட முடியும் அழகான ஒரு பேர் வச்சா அழகாக கூப்பிடலாம் பேரே இல்லைன்னா ஏ கருப்பாக இருக்கணே இங்கே வா ஏ வெள்ளையாக இருக்கேன் இங்கே வா ஏ க கணத்தில் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கேன் இங்கே வா அப்படி தான் கூப்பிடணும் ஸோ அப்போ பேர் எது கூப்பிட்டது வச்சது அழ அதாவது அழகாக ஒரு பையனை கூப்பிட்றதுக்காக அழைப்பதற்காக அடையாளப்படுத்தி கொள்ள இன்னும் மெயினாக இது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னா அடையாளப்படுத்தி கொள்ள ஒரு பெயர் அந்த பெயரை தான் மனுஷன் வச்சுருக்கான் பெயர் வச்சது தப்புன்னு மனிதனோட போய் மோதிட்டு நிற்காதீங்க ஓகேங்களா ஒரு பத்து பொருள் இருக்குது ஒரு ரெண்டு பிள்ளைக்கு பேர் வைக்க இவ்வளோ அடிச்சுக்கிறேன் அவ்வளோ கஷ்டம் நெட்டில் அப்படி பார்த்து இது பண்ணுறீங்க இவ்வளோ பேருக்கு பேர் வச்சு ஓன் பேருக்கு முன்னாடி வச்சேன் என் பேருக்கு பின்னாடி வச்சேன் அப்படின்னா எப்படி அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இப்போ மேற்பட்ட ஒரு குழு நல்லா வசதியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கீழே உள்ளவங்களுடைய குழு கஷ்டப்படுறாங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு கவர்மெண்ட்டில் ஒரு அமைப்பு கொடுத்து ஏதோ செய்வாங்க அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாதே
அப்போ உருவாக்கியிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதனோட வம்சம்தான் இப்போ வந்துகிட்டு இருக்கும் அதனால வந்து இந்த ஜாதி சண்டையை வச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக சண்டை போட்டிங்கன்னா அது வேஸ்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதே போல தான் இந்த மொழியும் இந்த மொழியை வச்சுக்கிட்டு சிறுப்பாக சிரிக்கிறானுங்க புத்தி இல்லாதவனுங்க அப்போ இந்த மொழிங்கிறது வேஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் கரெக்டுங்களா அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்தது சென்னையில் சாரி சென்னையில் பிறந்தாலோ அல்லது அமெரிக்காவில் பிறந்தாலோ இங்கிலீஷ் நல்லாவே வந்துடுது நமக்கும் கிராமத்துக்கும் சென்னைக்குமே ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா இருக்குது அப்போது அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் அது மாதிரி வெளியில் வேற எங்கேயாவது பிறந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கிலீஷ் வந்துட போகுது இல்லைங்களா தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவது பிறந்தீங்க தமிழ் வந்துட போகுது அப்போது எங்கே பிறக்குறீங்களோ அந்த மொழி ஈஸியாக வந்துடும் மொழியை பற்றிலாம் க நம்ம கடவுளை பொறுத்த வரைக்கும் மொழியோ அல்லது ஜாதியோ முக்கியமே கிடையாது ரெண்டு இங்கே முக்கியமே இல்லை நீ சங்கல்பம் என்ன எடுத்திருக்க செயல் என்ன பண்ணுற அது மட்டும்தான் நீ அடுத்தவன் சங்கல்பத்தில் கை வைக்கிறியா அடுத்தவன் சங்கல்பத்தை தடுக்கிறியா இப்போ பண்ணியும் நடு ரோட்டில் காமத்தில் ஈடுபடுது பண்ணி காமத்தில் நடு ரோட்டில் ஈடுபடக்கூடாது ஈடுபடக்கூடாது ஈடுபடக்கூடாதுன்னு போய் அடிச்சின்னா அதை நீ துன்பப்படுத்துறதுன்னு தானே அர்த்தம் அதுக்கே தெரியாது நான் நடு ரோட்டில் தான் காம ஈடுபடு காமத்தில் படுக்கிறேன்றது பண்ணிக்கு தெரியாது அது ஓகேவா அது புத்திக்கு அது தான் அதை போய் ஏய் ஏண்டா காமத்து நடு ரோட்டில் ஈடுபடுற நான் எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்கு அச்சி என்னோட தூ கருமம் கருமம் அப்படின்னா இது என்னது இது இது சரியான செய்யலா அது போலதான் மனித குரங்கும் மனித குரங்கும் அது போலதான் அப்ப மனித குரங்கு குரங்கு மட்டுமா குரங்குல இருந்து அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன் எவ்வளவு வந்திருக்கு மனிதன்லயும் அது போல தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க சோ அவங்கள போய் அடிக்கிறீங்கன்னாலே பண்ணி அடிச்சா தப்புனா ஒரு நடு ரோட்டில் எல்லாம் பண்ணுது நாய் எல்லாம் நடு ரோட்டில் பண்ணுது அதெல்லாம் அடித்தா தப்பு தான் அது போல் மனித குரங்குலேருந்து வந்த வகையும் இருக்குமா இருக்காதா அதை நீங்கள் அடிக்கிறீங்கன்னா தப்பு தான் அப்போது அந்த உயிரை துன்புறுத்துறது மிகப்பெரிய பாவம் அடுத்த கல்பத்துக்கும் அவங்க கூட வந்துடும் முதல்ல நீங்கள் சுயமாற்றம் அடைங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன விஷயவாப்பா அப்படின்னா நீங்கள் போய் ஆதரமத்தில் சிக்கி தவிக்காதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் சொல்கிறார் ஏன்னா அது பாவம்தான் புரியுதுங்களா இப்போ இப்படி புரிஞ்சுக்கிங்க காட்டு பண்ணி வெள்ளை பண்ணி கருப்பு பண்ணி இருக்குது இந்த பண்ணி நடு ரோட்டில் காமத்தில் ஈடுபடுது இதை வந்து நீங்கள் அடித்து உள்ளே வந்து பெட்டில் படுத்து காமத்தில் ஈடுபடு அப்படின்னா கேட்குமா கரு இப்போ நாய் இருக்குது மோப்ப நாய் இருக்குது நாட்டு நாய் இருக்குது டாபர் நாய் இருக்குதுன்னு எவ்வளோ நாய்கள் பேர் இருக்குது இதை வந்து நடு பெட்டில் வந்து படு காமத்தில் வீட்டில் பெட்டில் படுத்து பெட்டில் தான் நீ வந்து எல்லாம் பண்ணணும் என்ன நடு ரோட்டில் போய் நிற்கிற நட்டு ரோட்டில் போய் படுக்கலாமா தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை தப்பு இல்லைன்னு அடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் யாருக்கு புத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் நாய் பெட்டுக்குள்ளே வந்து படுத்து அப்போது நாயே இப்படி வகையில் இப்படி போயிட்டு இருக்கு அதே நாய் மோப்ப சக்தியால் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்குது ஓகேங்களா சில நா நாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோப்ப சக்தியில் பயரமாக கண்டுபிடிக்கும் அதுக்கு மின்னல் சக்தி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இது போல தான் மனித குரங்கும் அப்போ அந்த குரங்கு வகையில் எத்தனை இருக்கு மனித குரங்கு அது யார சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சாதா குரங்கு சிப்பாஞ்சி குரங்கு மனித குரங்கு அது ஏன் அந்த இடத்துல மனிதன் சேரணும் மனிதனை ஒத்து அது இருக்குது முகத்தில் எப்படி டாபர் நாய் நாட்டு நாய் இந்த மாதிரிலாம் நாய் நாயின்னு கடைசியில் வருதோ அது போல் செம்மறி ஆடு வரையாடு கோடி ஆடுன்னு ஆடு ஆடு ஆடுன்னு வருதோ அது போல் மனித குரங்கு இதில் மனித குரங்கு மட்டுமா இருக்கு அதில் எத்தனை வகை இருக்கு இது போல பல கோடி வகை இருக்கு அந்த வகையெல்லாம் சிலது நடு ரோட்டில் காமத்தில் ஈடுபடும் பார்க்கறதுக்கு மனிதன் மாதிரியே தான் இருக்கும் இப்போ வந்து மனித குரங்கு மனிதன் மாதிரியே தான் இருக்கு அதை வந்து பெட்டில் படுத்து காமத்தில் ஈடுபடுன்னு கேட்குமா அதோட வகை இங்கே இருக்குமா இருக்காதா மனித குரங்குல நமக்கு தெரிஞ்சு மனித குரங்குன்னு பேர் வச்சிருக்கோம் அந்த மனிதனுக்கு குரங்குக்கு அடுத்தது அந்த மனித குரங்குக்கு அடுத்தது அந்த மனித குரங்குக்கு அடுத்தது இப்போ டாபர் நாய்க்கு அடுத்தது இன்னும் ஒன்று இருக்குது நாட்டு நாய்க்கு அடுத்தது டாபர் நாயின்னு வச்சுங்களேன் இப்போ ஆடுக்கு அடுத்தது கொடி ஆடு கொடி ஆடுக்கு அடுத்தது செம்மறி ஆடு இப்படி வரிசைப்படுத்துகிறீங்கன்னா அப்போ மனித குரங்குக்கு அடுத்தது யார் வருவா கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் ஆனால் இங்கே மறைமுகம் நிறையா இருக்குது எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக சொல்லிடவும் முடியாது சிந்திச்சு அவங்கவுங்க புத்திசாலியாக இருந்துக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் அப்போது நல்லா யோசனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரியும் மனித குரங்குக்கு அடுத்தது எந்த நிலை அப்போது ரோட்டில் அவங்க காமத்தில் ஈடுபடுறாங்க 
அவங்க இதை பண்ணுறாங்க அவங்க அதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த நிலைக்கு அதை தான் பண்ணுவாங்க அந்த நிலையில் குரங்க மனித குரங்க கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சு படு பிள்ளை பத்துக்க என் ரோட்டில் காமத்தில் படு ஈடுபடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது கேட்காது அப்போ அதுக்கு அடுத்த நிலை மட்டும் கேட்கணும் எப்படி சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா இப்போ ஆடு இருக்குது ஆடுக்கு அடுத்த நிலை கொடியாடு கொடியாடுக்கு அடுத்த நிலை வரையாடு வரையாட்டை வந்து நீ வந்து வரையாடு இன்னொன்று என்ன ஆடு இருக்கோ எல்லாரையும் போட்டுக்கோங்களா ஏன்னா போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உள்ளே வந்து பெட்டில் பட்டுனா கேட்காது அப்போ மனித குரங்குக்கு அடுத்தது யார் வருவா அதுதான் நான் உங்களை கேட்குறேன் மனித குரங்குக்கு மனித குரங்குன்னு பார்க்குறோம் மனித குரங்கு வீட்டில் வந்து படுக்காது காமத்தில் இப்போது ஆடும் ரோ வீட்டில் வந்து படுத்து பிள்ளை பெற்றுக்காது காமத்தில் ஈடுபடாது கொடியாடு மட்டும் வீட்டில் வந்து படுத்து பிள்ளை பெற்றுக்குமா சரி வேணாம் செம்மறி ஆடு மட்டும் வீட்டில் வந்து படுத்து பிள்ளை பெற்றுக்குமா படுக்காது பண்ணி படுக்காது கருப்பு பண்ணி படுக்காது வெள்ளை பண்ணி படுக்காது காட்டு பண்ணி படுக்காது அப்போ மனித குரங்கு குரங்கு மனிதன் நம்ம பேருமா வச்சுக்கிறோம் அதை சுருக்கி எளிமையாக கூப்பணுன்றதுக்காக வச்சுக்கிறோம் சரி மனித குரங்கு வச்சுக்கலாம் குரங்கு மனிதன் வச்சுக்கிங்க அப்போ அதுக்கு அடுத்தது யார் வருவா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அப்போ அதுவும் வீட்டுக்குள்ள வந்து காமத்தில் படுக்காது ஒருத்தவங்க கூடயே படுக்குமா இப்போ காட்டு பண்ணி இருக்கு காட்டு பண்ணி ஒருத்தவங்க கூட படுக்குதா ஒருத்தவங்க கூட பிள்ளை பெற்றுக்கும் இல்லை வெள்ளை பண்ணி இல்லை கருப்பு பண்ணி இல்லை ஆடு ஒருத்தவங்க கூட பிள்ளை பெற்றுக்குது ஒரே புருஷனோடைய பிள்ளை பெற்றுக்குது இல்லை கொடியாடு ஒருத்தவங்க கூட பிள்ளை பெற்றுக்குது இல்லை செம்மறி ஆடு ஒருத்தவங்க கூட பிள்ளை பெற்றுக்குது ஒரே ஆம்பளை கிட்டே படுத்து பிள்ளை பெற்றுக்குது இல்லை அப்போ மனித குரங்கு மனித குரங்கு ஒரே மனித குரங்கு கிட்டே பிள்ளை பெற்றுக்குது இல்லை அப்போ அதுக்கு அடுத்த நிலை யார் வருவா இப்போ ஒரே மனி மனித குரங்குக்கு அடுத்த ரெண்டாவது போடுங்க அதுக்கு ஒன்று பேர் வைக்கணும் மனித குரங்கு அப்படின்னு பேர் மனித ரங்குன்னு ஒரு பேர் வச்சுங்களா மனித ரங்கு அடுத்தது ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அது வீட்டுக்கு அது காமத்தில் அப்படியே படுக்குமா வீட்டுக்குள்ளே பெட்டில் வந்து காமத்தில் படுத்து ஒரே புருஷன் கூட படுக்குது பிள்ளை பெற்றுக்குமா இருக்காது இல்லையா வாய்ப்பே இல்லை அடுத்த ரேங்கு அடுத்த ரேங்கு ஒரே புருஷன் கூட படுத்து பிள்ளை பெற்றுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அப்புறம் பெட்டில் வந்து படுக்கவும் படுத்து பிள்ளை பெற்றுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை தூய செயலை செய்யவும் வாய்ப்பு இல்லை அப்போ மனிதர் மனித குரங்கு மனித ரங்குன்னு நான் சும்மா புரியணுன்றக்கா அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்படி இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ இங்கே அடுத்த ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குது இருக்குது அதை நம்ம சொல்லலை ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் மனித குரங்குக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் நிறையா இருக்குது இப்போ இதுங்களுக்கு இப்போ எப்படி நீங்கள் மனித உருவத்திலே இருக்கிறதால நீ ரோட்டில் வீட்டுக்குள்ள வந்து தான் காமத்தில் படுக்கணும் ஒருத்தவங்க கிட்ட தான் நீ படுத்து பிள்ளை பெற்றுக்கணும்னு நீ இங்கே அவங்கள அடிக்கிறீங்களோ மனிதனை சிறுப்பாக சிரிக்க வைக்கிறீங்களோ அது எப்படி எதனோட கம்ப கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணுன்னா ஒரு காட்டு பண்ணியை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை பெட்டில் படுக்க வச்சு ஒரு புருஷனோட தான் நீ பிள்ளை பெற்றுக்கணும்னு சொல்கிற மாதிரி அப்படி சொல்கிறேன் புரியுதா ஒரு வெள்ளை பண்ணி இப்போ நீங்கள் வரிசை போடுறீங்க கருப்பு பண்ணி சாரி கருப்பு பண்ணி காட்டு பண்ணி வெள்ளை பண்ணி மூணு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மூணுல மொத பண்ணியை விட்டுருங்க கருப்பு பண்ணியை விட்டுருங்க காட்டு பண்ணி விட்டுருங்க வெள்ளை பண்ணியாக இருக்கிறதால நீ பெட்டில் வந்து தான் காமத்தில் படுத்து ஒரே புருஷன் கூட தான் படுத்து பிள்ளை பெற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வெள்ளை பண்ணி கேட்குமா அது போல் மனித குரங்கு மனித குரங்குக்கு அடுத்தது எது அதுக்கு அடுத்தது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுங்களை கூப்பிட்டு வந்து வச்சு நீங்கள் ஒரே புருஷங்கள தான் படுத்து ஒரே ஒரே புருஷங்கிட்ட தான் நீ பிள்ளை பெற்றுக்கணும் அப்படின்னா அது கேட்குமா மனித குரங்கு கேட்குமான்னு கேட்குறேன் கேட்காது அப்போனா இந்த உலகத்தை நீங்கள் எப்பேற்பட்ட பார்வையில் இருக்கணும் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட செயலை செய்யணும் அடுத்தவன் அவன் இப்படி போகிறான் அவன் பத்து புருஷனை வச்சுருக்கா இவ இருபது புருஷன் கூட படுக்கிறான் இவன் ஒரு தேவடி அப்போனா ஏன் கூட வந்து படு அப்படின்றானுங்க இப்போ இப்போ இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கீங்க அவன் மட்டும்தான் பெட்டர் மாஸ் லைட்டாக அப்போ நீ ஏன் கூட வரமாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறேன் வெள்ளை பண்ணி வெள்ளை பண்ணி கூட தான் படுக்கும் கருப்பு பண்ணி கருப்பு பண்ணி கூட தான் படுக்கும் அதுக்கு பிடிச்சவங்க கூட தேவையாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க கூட தானே அவங்க படுக்கணும் அவங்களுக்கு உடல் அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே அவங்க போவாங்க அதை போய் இவ்வளோ பிடிச்சிருக்கிறானோ கருப்பு பண்ணி போய் வெள்ளை பண்ணி பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ மட்டமாக போயிட்டுருக்கானுங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இது கூட எப்படி தான் வரும் கருப்பு பண்ணி போய் வெள்ளை பண்ணி இருக்குதுன்னா இந்த குணா கூட யார்கிட்ட தான் இருக்கும் மனித குரங்குக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்டேஜ் யார் யாருன்றத நம்ம
டேரக்டா அப்படியே தக தக தகன புத்திசாலியா மனிதனா வந்துடுறது இல்லை அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் மனிதர்கள் நிறைய இருக்காங்க அதனாலதான் அங்கங்கேயும் குழு குழுவா இருக்கு அங்கங்கேயும் உணவு உடையில இருந்து அனைத்தும் மாறுபடுது டேஸ்ட்ல இருந்து எல்லாம் மாறுபடுது தனித்தனியா வாழறாங்க இல்லைங்களா இப்ப அடுத்த கல்பம் உருவாகுது இந்த சங்கமேகத்துல மட்டும்தான் எத்தனை குழு இருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் எத்தனை செயல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை வச்சு சிந்திக்க முடியும் எது உங்களுக்கு வேணும் வேண்டாம்னு முடிவு பண்ண முடியும் புத்தியால அதை சிவா அப்பாவோட சொல்லி சங்கல்பம் எடுக்க முடியும் ஆகாயம் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அந்த ஆகாயத்திலிருந்து மின்னலையும் உருவாக்கிக்க முடியும் சிவா அப்பாவோட இணையும் பொழுது இது புரியணும் இப்ப ஜாதிக்காக சண்டை போட்டுவீங்களா போட்டுக்க மாட்டீங்க யாராவது பத்து புருஷனை வச்சிருந்தாலோ இல்ல அவன் பத்து பொண்டாட்டியை வச்சிருந்தாலோ சண்டை போடுவீங்களா சண்டை போடக்கூடாது ஏன் நீங்க இந்த ஆடு பண்ணி இதுங்களெல்லாம் வச்சு மைண்ட் செட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட சண்டை போட மாட்டீங்க கண்டிப்பா சுய மாற்றத்துக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு இந்த வீடியோஸை நீங்க பார்க்கும் பொழுது இதுலயும் நீங்க ஆயத்தட்டு குறை கண்டுபிடிச்சு இது அப்படி இது அப்படி இது அப்படின்னு பேசி நின்னீங்க அப்படின்னா நீங்க மனித குரங்குக்கும் எந்த வகையில வருவீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இங்க அனைத்தும் இருக்கு இங்க சிந்திக்கக்கூடிய கண்ணால் காத கண்ணால் பார்த்து காதால் கேட்டு நல்லா சிந்திக்கக்கூடிய அனைத்து வசதிகளும் அனைத்து புத்தகங்களும் அனைத்து குழுக்களும் இங்க இருக்கு எது வேணும் வேண்டாம்னு தெளிவா முடிவு பண்ற அளவுக்கு அனைத்தும் இங்க மட்டும்தான் இருக்கும்னு சிவாப்பா சொல்றாரு வேற எந்த இடத்துலயும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் இங்க மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இங்க மட்டும்தான் அனைத்த பத்தியும் நியூஸ்ல கேக்குறோம் எல்லா இடத்துலயும் அப்படிலாம் போய் கேட்க முடியாது எல்லா யுகங்கள்லயும் அது கிடையாது எதனால இங்க மட்டும் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்க நினைவு பண்ணணும் சிந்தனை பண்ணணும் யோகத்துல வெற்றி அடையணும் வெற்றி அடையும் போது ஏதாவது நோய்கள் வரும் அதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களால எல்லா வேலையும் டக்கு டக்குன்னு உடம்பால பார்க்க முடியாது அதனால வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் இது மேலே சொகுசாவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வேலையை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா முடிச்சுட்டு சிவாப்பா நினைவு பண்ணுவீங்கங்கிறதுக்காக தான் ஓகேங்களா தெளிவா புரிஞ்சுப்பீங்க நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் மீண்டும் சொன்னா இன்னும் வீடியோ போவோம் ஸோ கண்டிப்பா வெற்றி அடைஞ்சிருங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சுய மாற்றத்துல மட்டும் கவனம் வைங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய வேண்டுகோள் அப்படின்னு மொட்டையா சொல்ல முடியாது என்னுடைய சிவா அப்பாவும் மகாதேவி சக்தி ஆகிய யாமும் இருவரும் ஒன்றிணைந்து நினைக்கின்றோம் ஓகேங்களா அப்போது சுய மாற்றத்துக்கு நமக்கு ஒரு பேர் வேணும்ல நம்ம ஒரு வைராக்கியம் வேணும்ல அதுக்கு நீங்கள் யாரை உயர்ந்தவங்களா நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோடைய பேரை கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்படி நினச்சிங்களோ எப்படி நினச்சிக்கிங்களோ நினச்சி சுய மாற்றம் அடைங்க என் பேர் சிவ அப்பாவோட நான் நினைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறதால சிவ அப்பா எனக்கு வச்ச பேர் மகாதேவி சக்தி ஓகேங்களா நான் மகாதேவி சக்தியாக இருக்கத்தான் என்னுடைய சுய மாற்றம் விரும்புது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்க எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்பதான் நம்ம சுய மாற்றம் அடையறதுக்கு ஒரு பேர் வேணும் அதுக்கு நமக்கு ஒரு வலிமை வேணும் இல்ல அந்த ஸ்ட்ராங்கா இதுதான் ஒரு முடிவு அப்படின்னா அந்த முடிவுக்கான பேரை நான் வச்சுக்கிட்டேன் நீங்க எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கிட்டு நான் வச்சுக்கிட்டேங்கிறத விட எனக்கு அசரீரியா காதல விழுந்தது மகாதேவி சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நீங்க அப்படி இணை இணையணும் இணைஞ்சு எனக்கு ஒண்ணுமே அனுபவம் கிடைக்கலையே நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு நாளா ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா உங்க செயல் ஏதாவது மாற்றப்பட்டு இருக்கலாம் அதனால மின்னல் சக்தி குறைவா இருக்கலாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் டவுட் இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்குன்னா பல புத்தகங்கள் இருக்கு ஆஹ் ஜோதி ரூபா வளராறு புத்தகங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது பொய்யின்னு நீங்க சொல்லிட முடியாது ஓகேங்களா நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டாங்க சோ எனக்கு அனுபவம் இருக்கு என் கருத்தை நான் சொல்றேன் கருத்துன்னு மட்டும் இதை சொல்லிட முடியாது அனுபவத்தோட உண்மை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் பிரம்மகுமாரி சென்ட்ரு அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக அனைத்து விஷயமும் சிவா அப்பாவே முரளியில் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை கடவுள்லாம் இல்லைன்னா அது உங்கள் விருப்பம் அதுதான் நம்ம சொல்லிட்டோமே எங்கள் வகை நிறையா இருக்குது குழு நிறையா இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிட்டோம் இதுக்கப்புறம் எதுவும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோதான் இந்த ஒரு வீடியோ முழுசாக ஒரு மனுஷன் பார்த்துட்டான் அப்படின்னா பார்த்துட்டா மட்டும் பார்த்தாது சிந்திக்கவும் தெரியணும் மனிதனுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னதான் சிந்தனை திறன் சிந்திக்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு அப்போ சிந்திக்க தெரிஞ்சாதான் முடிவு பண்ணவும் முடியும் ஓகேங்களா ஓகே அப்புறம் என்ன முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்
ம் திடீர் மாற்றம் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னோன்னா திடீர்னு ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனிதன் சூழ்ச்சி இல்லாமல் நடக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு சிவா பண்ண சொல்றாருனா திடீர்னு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஒரு இடத்துல திடீர்னு நடக்கும் யதார்த்தமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அப்ப திடீர்னு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப திடீர்னு வீட்டுக்கு வீட்டு போறீங்க வெளில உடனே மழை வருது இது யதார்த்தமா நடக்கிறது அதாவது சிவா அப்ப என்ன சொல்றாருனா யதார்த்தமா நடக்குதுன்னா காலச்சக்கரத்தால் நடக்குதுன்னா அர்த்தம் மெயினா காலச்சக்கரம்னா யாரு கிரகங்கள் தான் கிரகங்களால் நடக்கணும் சிவாப்பா எதையும் நடத்துல கிரகங்களால் நடக்கிறது இப்போ மனிதன் தான் கண்டுபிடிச்சா சிசிடிவி கேமரா போட்டோ எப்படி எடுக்குது போட்டோ மனிதன் எடுத்தானா சிசிடிவி கேமரா எடுத்துதா இப்ப அது எது எது உங்களுக்கு தோணுது சிசிடிவி கேமரா தான் எடுத்துது ஆனா கண்டுபிடிச்சது மனுஷன் தான் இது எப்படி அப்படிதான் சிவா அப்பா வந்து கண்டுபிடிச்சாரு கிரகங்கள் அனைத்தும் கண்டுபிடிச்சு இங்க அனைத்தும் செட் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஆனால் சிவ அப்பா எந்த செயலையும் செய்யல செய்யறது யாரு கிரகங்கள் தான் செய்யறாங்க எப்படி சிசிடிவி கேமரா பண்ணி தானா போட்டோ எடுக்குதோ அது போலவே இங்க கிரகங்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு எப்படி இயங்குது உங்க சங்கல்பத்தினால் இயங்குகின்றன உங்க சங்கல்பத்தினால் இயங்குகின்றன அப்ப திடீர்னு நடக்குதுன்னா இங்க கீழே நம்ம ஒரு ஒரு கோடி பேர் இங்க இருக்கும் அந்த பூமியிலனா இந்த ஒரு கோடி பேருக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம சூழ்ச்சியே இல்லாம ஒரு செயல் நடக்குது அப்படின்னா அதுதான் யதார்த்தம் அதுதான் திடீர்னு நடக்குதுன்னு பேரு அதான் கிரகங்கள் செய்யறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்பதான் இங்க இந்த உலகம் முழுவதும் ஒரு கோடி பேர் இருக்குன்னா இந்த ஒரு கோடி பேரும் பாவம் செய்யலன்னு அர்த்தம் சொல்றது புரியுதா இந்த உலகம் ஃபுல்லா எப்பேற்பட்ட இங்க எத்தனை அண்டா சராசாரத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இந்த உலகம் ஃபுல்லா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிறது காதல் கேட்கிற அனைத்து உலகங்கள்லயும் மொத்தமா ஒரு கோடி பேர் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒரு கோடி பேரும் ஆஹ் இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்ப மேல இருந்து ஒரு செயல் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் யதார்த்தம் மேல இருந்து அப்படின்னா கிரகத்தின் மூலமாக இந்த ஒரு கோடி பேரா பேருடைய சூழ்ச்சி இல்லாம சூழ்ச்சினா என்ன அர்த்தம்னா பிளான் பண்ணாம பிளானிங் இல்லாம ஒரு செயல் நடக்குதுன்னா அதுதான் யதார்த்தம் அதுதான் திடீர்னு நடக்கிறது அதுதான் சிவா அப்பாவால் படைக்கப்பட்ட கிரகங்கள் செய்கிறார்கள் அப்படின்னா இந்த ஒரு கோடி பேரும் பாவம் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஒரு வேலை நீங்க பிளான் பண்ணி அவங்க ஆறு மணிக்கு அவன் போவான் அவனை போய் அடி இவன் எட்டு மணிக்கு இவன் போவான் இவனை போய் அடி அவன் ஒன்பது மணிக்கு போவான் அவன்கிட்ட போய் திருடு இப்படி நீங்க செய்யறீங்கன்னா இது நீங்க செய்யற பாவம் அந்த இடத்துல சிவா அப்பா நான் இல்ல என்னுடைய கிரகங்கள் செய்யல சிவா அப்பாவால் படைக்கப்பட்ட கிரகங்கள் செய்யல அப்படின்னு சொல்றாரு புரியுதுங்களா அப்போ ஒரு செயல் நடக்குதுன்னா நமக்கு டக்குன்னு என்ன வரணும் இது யதார்த்தமா நடந்திருக்கா யதார்த்தமா திடீர்னு நடந்திருக்கா அல்லது சூழ்ச்சியா மனுஷன் பிளான் பண்ணிருக்கானா மனுஷன் பிளான் பண்ணி நடந்திருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சாலே இது கடவுள் பண்றாரா அல்லது மனிதன் பண்றானா அப்படின்னு எளிமையா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு கோடி பேர் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு கோடி பேரும் பாவம் பண்ணல அப்படின்னு எப்படி முடிவாகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு கோடி பேராலையும் பிளான் பண்ணி அந்த நடக்கின்ற ஒரு செயல் நடக்கல அப்படின்னாலே அவங்க பாவம் நடக்கலன்னு அர்த்தம் பிளான் பண்ணி அவ ஒரு செயலை பண்றான் அப்படின்னா ஒருத்தவன் பண் தனிமையா ஒருத்தவன் மட்டும் போய் பண்றானா அவன் மட்டும் தான் பாவம் பண்ணான்னு அர்த்தம் குழுவா ஒரு கோடி பேர் இருக்கும் அந்த ஒரு கோடி பேருக்கும் அந்த பிளான்ல சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு கோடி பேரும் பாவம் பண்றான்னு அர்த்தம் ஓகே பிளான்ல வந்து நீங்க எல்லாம் கலந்துருக்கீங்க உங்க எல்லாருக்கும் அந்த பிளான் தெரியும் எல்லாருக்கும் அந்த பிளான் தெரியும் அந்த பிளான் சரி நேத்துக்கிட்டீங்க அந்த பிளானை சரி நேத்து செயல்படுத்துறீங்கன்னா அந்த ஒரு கோடி பேருக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் குழு பாவங்கிறது சிவாப்பா சொல்றாரு தனிப்பட்ட பாவம் வேற குழு பாவம் வேற ஓகேங்களா தனிமையா வம்சமா வர்றது வேற குழுவா வந்து பாவம் பண்றது வேற அப்ப ஒரு கோடி பேரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணி ஒரு செயலை செய்யறீங்க அப்படின்னா அது யதார்த்தம் அல்ல திடீர்னு நடக்கல நீ பிளான் பண்ற நீ பாவம் பண்ற நீ பிளான் பண்ற நீ புண்ணியம் பண்ற அதுக்கான தண்டனையே அதுக்கான பலனை புண்ணியத்துக்கான பலனையும் நீ தான் அனுபவிக்க போற தண்டனை அது பாவத்துக்கான பலனையும் நீ தான் அனுப்ப அனுபவிக்க போற இதை யதார்த்தம்னு சொல்ல முடியாது திடீர்னு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா அப்போ சிவா 
அப்பா செய்யக்கூடிய செயல் எப்படி இருக்கும் சிவா அப்பாவால் படைக்கப்பட்ட கிரகங்கள் எப்படி செயலை செய்வார்கள் சிவா அப்பாவா செய்யறாருனாலே நான் கிரகங்கள்லாம் நீங்க எடுத்துக்கணும் நான் வாய் வார்த்தையா சொல்லும் போது சிவா அப்பா செய்யறாரு சிவா அப்பா செய்யறாருன்னு தான் வந்துருது டக்குன்னு சிவா அப்பா இப்ப எப்படி போலீஸ்காரங்க போட்டோ இருந்தது போட்டோ எடுக்குது அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம போலீஸ்காரங்க போட்டோ எடுத்தா சிசிடிவி கேமரா போட்டோ எடுத்ததுன்னு சொல்லுவோம் அது போல சொல்லுவோம் சில சமயம் மனுஷன் தான் போட்டோ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வாய் வார்த்தையில அது அது வந்து அது போலதான் எனக்கு கொஞ்சம் வாயில வரமாட்டேங்குது டக்குன்னு சிவா அப்பா செய்யறாரு சிவா அப்பா செய்யறாருன்னு வந்துருது சிவா அப்பாவால் படைக்கப்பட்ட கிரகங்கள் செய்யறாங்க ஓகேங்களா அப்ப சிவா அப்பா செய்யல இங்க எதையும் சிசிடிவி கேமரா போட்டோ எடுக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் அங்க மனிதன் செய்யல சரியா போட்டோ சிசிடிவி கேமரா தானா எடுக்குது அது போலதான் சிவா அப்பா செய்யறார் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னாலே சிவா அப்பாவால் படைக்கப்பட்ட கிரகங்கள் செய்யறாங்க சிவா அப்பா எந்த செயலையும் இங்க செய்யல அப்படிங்கறது தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப சிவா அப்பா ப சிவா அப்பாவால் படைக்கப்பட்ட கிரகங்கள் எப்படி செய்யறாங்கன்னா யதார்த்தமா திடீர்னு நடக்கும் யதார்த்தமா திடீர்னு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா இங்கே எந்த செயலையும் மனிதன்கள் பிளான் பண்ணாம நடக்குது அதை தான் யதார்த்தமா திடீர்னு நடக்கிறது அர்த்தம்னு சிவா அப்பா விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இதுல இருந்து நீங்க பாவம் பண்றீங்களா புண்ணியம் பண்றீங்களான்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் பிளானிங் இருந்தாலே சிவா பாங்க இல்லைன்னு அர்த்தம் கிரகங்களும் அங்கே இல்லைன்னு அர்த்தம் பிளான் பண்ணாம நீங்க பட்டும் போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்க பட்டும் செய்யறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே ஒன்றும் இல்லை பிளான் பண்ணீங்கன்னா தர்ம வழியில கூட தான் பிளான் பண்ணி நல்லது செய்யலாம் தர்ம வழியில பிளான் பண்ணி நல்லது செஞ்சிடலாம் அதர்ம வழியில பிளான் பண்ணி கெட்டதும் செய்யலாம் ஓகேங்களா தர்மம் சேர சேர எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதர்மம் சேர சேர பிரச்சனைகள் தான் அதை நமக்கு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ திரும்பவும் சொல்றேன் சிவா அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா யதார்த்தமா திடீர்னு நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா கிரகங்கள் அப்படிதான் செய்வாங்கன்னு அர்த்தம் யதார்த்தமா திடீர்னு நடக்கும்னா மனிதன் பிளான் பண்ணாம நடக்கின்ற செயலை தான் சொல்றார் இது வார்த்தையாவே இருக்கு அங்க முரளியில ஓகேங்களா மனிதன் எப்போ பிளான் பண்ணி அதர்மத்தை செய்யறானோ அது அவன் செய்கின்ற பாவம் அதை கிரகங்கள் செய்வதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப புரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்ப போன பிறகுல ஒருத்தவன் பாவம் பண்ணிட்டான் ஒருத்தவன் பொருளை திருடிட்டான் அப்படின்னாலே போன பிறவியில ரெண்டு பேர் இருக்கானோ ஏ பிய வந்து திருடிட்டான் ஏ பியில உள்ள வீட்டுல போய் திருடிட்டான் இப்ப ரெண்டு பேரும் இங்க பிறக்கிறானோ அதே ஏ அதே பி இங்க பிறக்கிறானோ இப்ப பி வந்து ஏ வீட்டுல திருடணும் பி வந்து ஏ வீட்டுல திருடணும் அடுத்த பிறவி இங்க வந்திருக்கானுங்க போன பிறவியில ஏ பி வீட்டுல திருடினா ரெண்டு பேரும் இது நானும் செத்து போயிட்டானுங்க முடிஞ்சு போச்சுக்காத சோ மறுபடியும் இந்த பிறவியில பி வந்து ஏ வீட்டுல திருடணும் இங்க இப்ப என்ன பண்றது இப்ப இந்த ஏ திருச்சியில பிறந்திருக்கான் இந்த பி திருச்சிக்கும் பக்கத்துலயோ இல்ல சென்னையிலயோ பிறந்திருக்கான் இப்ப இந்த பி தான் ஏ வீட்டுல திருடணும் இந்த பி நடைமுறையில ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணிக்கும் பொழுது மீட் பண்ணிக்கும் பொழுது தற்செயலா திருடப்படும் அதாவது ஏ வீட்டுல தான் போய் திருடணும்னு அவன் பிளான் பண்ண மாட்டான் அவன் வந்து பத்து பேரை கூட்டிட்டு போக மாட்டான் அதுக்கு காருக்கு பெட்ரோல் வாங்கி போட்டுட்டு போக மாட்டான் யதார்த்தமா ஏ போய் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சென்னையோ வேலைக்கோ எங்கேயோ போகும்போது திருடிட்டு போயிடுவான் சோ இதுதான் எனது பிளான் பண்ணாம யதார்த்தமா நடக்கிறது இதுவே அந்த பி பக்கத்து வீட்டுல போய் இந்தந்த வீட்டுல இது இது நடக்குது இந்தந்த வீட்டுல இப்படி எல்லாம் இருக்கு இது இத்தனை மணிக்கு போனா இந்த வீட்டுல எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு உள்ள நுழையறான் அப்படின்னு சொன்னா அவன் பாவம் பண்றான்னு அர்த்தம் அந்த சிவா அப்பா செய்யல அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப யதார்த்தமா நடக்கிறதுக்கும் பிளான் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் புரியுமா புரியாதா இவ்வளவு தூரம் விளக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே என்னுடைய ஞானக்கணவர் சிவரவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்